وبعدين بعد كده هيبقى عندنا بارس ميل وفاجينا سوات وبعدين الليبر نورمال ليبر سواء السكند ستيج والثيرد ستيج واخر حاجه الفيزيوتر فهم دول الاربع حاجات سكيلز اللي لازم تبقوا عارفينهم كجيل اول حاجه بالنسبه للاي دي امتى بنركب الاي دي؟ اتكلمنا على الكلام ده في الكونتراكشن يعني امتى بتبقى لاجبل البيشنت اللي احنا بنقولها اه بالظبط اه وفي اخر يوم في المانسز ليه في اخر يوم في المانسز؟ عشان نقدر نعمل السيرفكس بالظبط كده عشان يبقى القص اوبن وفي نفس الوقت نبقى احنا يعني اكيد ان الست دي مش حاجه طيب بنعمل ايه ساعتها؟ يعني طبعا بنكونفيرم معاها ان هي اخر يوم في المانسز وكده وبنبقى احنا واخدين منها هيستوري او متكلمين معاها الكونسلنج اباوت كونتراسبشن وان الاي دي از انديكيتد يعني ما يكونش هي بيجي لها ريكارنت انفكشن ما يكونش اساسا ان هي عندها مونوراجيا لان لو عندها حاجه من كونترا انديكيشن بتوع الاي دي يبقى كده ما ينفعش ان انا اركب لها الاي دي فاحنا كده كونفيرمنج ان هي لاجبه فور اي دي ده التايمنج بتاعنا وما يكونش عليها انفكشن يعني ما يكونش جايه هي بتشتكي من الدشارج او كده فساعتها بتطلع على السرير وتبقى في الدورس البوزيشن نعمل لها اول بي دي اكزامينيشن بي دي وبال مانوال اكزامينيشن دي بعمل بي دي وبال مانوال بالظبط بيبقى اشوف الدايركشن ايه اقعد اذا كان اي بي اف ولا ار بي اف يدرس عشان بعد كده لما بدخل الاي دي بتاعي وفي نفس الوقت بشوف السايز بتاعه وان احنا ما عندناش اي اباكس ماسز ولا حاجه عملت لها بي دي اتاكدت من السايز اوف سيمترس وشفت ان هو ما عنديش اي نفس الماسس يبقى ساعتها عايزه اعمل اكسبوجر للسيرفكس عشان اشوف اذا كان السيرفكس ده كويس ولا عليه ايروجن ولا في انفكشن ديستشارج جاي من ولا لا فنبتدي ندخل السباكيلوم زي ما اتفقنا ان السباكيلوم ده طالما الباربا فيرتيكال يبقى لازم السباكيلوم ولازم ابقى ماسكاه بطريقه ان هو لازم يبقى كلوز ما يفتحش مني لان لو لو مسكته باي طريقه ثانيه ممكن يفتح مني وانا داخله وده بيوجع العين. بس يا دكتور هو قافل ومش عارف سبب الفتح العين. طيب خلاص شكرا طيب بالتالي لازم ابقى ماسكاه بحيث ان انا ابقى يعني كونفيرم ان هو يفضل كلوز وابتدي ان انا ادخله فيرتيكال ادخله فيرتيكال زي الفالفا كويس لحد ما يخش للاخر وبعدين اروح قلباه هوريزونتال كويس وافتحه. افتح السيرفر افتح السباكيلوم عشان ساعتها ابص على السيرفكس ويبقى كده انا عامله اكسبوجر للسيرفكس ابص على السيرفكس ايه اتاكد ان السيرفكس ده ما عليهوش اي فاليكلز ما فيهوش ايروجين ما فيهوش اي ساينز اوف انفكشن او انفلاميشن وما يكونش فيه ميكو بيرل ديشارج تعالي اتفرجوا شايفين السيرفكس شايفين السيرفكس من جوه يعني السيرفكس شايفينه اوكي فكده انا عندي جوالاز بالسيرفكس وان السيرفكس ده نورم ده ما فيهوش حاجه السيرفكس ده نورم طيب انا عايزه كده اركب اللوب بس قبل ما اركب اللوب اولا البيوترس ده موبايل ولا فيكسد؟ ريلاتيفلي يعني هل هو حاجه فيكسد ولا ده حاجه موبايل؟ موبايل فبالتالي انا لازم اعمل له شويه فيكسيشن عشان ان انا اقدر اعمل مانيبيليشن طب اعمل له فيكسيشن مانيبيليشن ازاي بالبرزيلا يعني بجيب البرزيلا ده اللي هو ماسك عنق الرحم كويس وبمسك السيرفيس دي بمسك السيرفيس دي بحيث ان انا امسك السيرفكس واشد عليه كويس بحيث ان هو يبقى ستريت اليوترس ولا ان هو يبقى اي بي اف ولا ان هو يبقى ار بي اف فعشان كده مهم قوي ان انا امسك السيرفكس واعمل له ستريت وبعدين بعد كده انا عايزه اشوف اللينث اوف ذا يوتراين كافيتي اند دايركشن هل هو قد ايه هو نورمال سايز اوف ذا يوترس السايز بتاعه قد ايه؟ 1.3 انش بالظبط كده 1.3 انش يعني الطول بتاعه يبقى 3 انش اللي هو تقريبا 3 في 2 ونص يعني 7 ونص سم ده النورمال سايز او نورمال لانس فانا عايزه اشوف اذا كان ده نورمال ولا لا لان هو الاي دي ده يتركب للناني جرافيدا ولا المالتي بار ولا مش فارقه المالتي بار لازم تبقى على الاقل والده مره واحده لكن لما تكون ناني جرافيدا ممكن اليوترس بتاعها يبقى لسه صغير ما يستحملش معايا ان هو الاي دي يركب ولا ان هو حصل له اكسبانش فبالتالي بروح عامله لانسنج او بشوف الميجرمنت بتاعه ايه فبروح ماسكه ومدخله الساوند ادخل الساوند وبعدين بقى اشوف اطلعه واشوف الميوكس من الميوكوزا او الميوكس ده وقف لحد فين اه 7 سم لا 8 سم لا 9 سم بشوف اللانث اللانث اوف زيتران كافيتي عشان بعد كده لما اجي ادخل الاي دي ما اعملش انا بيركوريشن فاشوف اللانث اوف زيتران كافيتي وفي نفس الوقت ببقى جايب الاي دي بتاعي كويس الشولدرز اللي هم الفرق دول بتاع الزرقاء دي دي متحركه فبالتالي اروح انا حطها هي 6 سم ولا 7 سم ولا 8 سم يعني اعادلها بحيث ان هي تبقى نفس اللانس اوف ذا ساوند اللي انا كنت لسه مدخله فكده بقى اللانس بتاع الانتروديوسر نفس اللانس بتاع اليوترس اللي هو زي ما قسنا بالساوند بالظبط فاروح انا برده وانا ماسكه حاطه البورسيلا وحاطه ال وحاطه الكاسكو سباكيلوم بتاعي بالظبط كده اروح مدخله الاي دي كويس ادخله زي ما دخلت بالظبط الساوند وبعدين ابتدي ان انا شايفين في هنا عندي انتروديوسر ولا انا بدخل؟ 
اهو انا عندي ده ده الانتروديوسر بتاعي وبعدين دي الرد كويس اللي هي برده بتبقى متح... هي بشيلها وبحطها دي اللي انا بروح عامله بولينج بيها بزق بيها الاي دي لجوه خلاص عشان انا بعد كده هشيل الاي دي ازاي يعني هحطه ازاي جوه فكده يبقى احنا دخلنا الاي دي طيب هنشوف بقى الكلام ده دخلنا الاي دي وبعدين وهنعمل ايه بعد ما دخلت الاي دي جوه كويس ووقفت لحد اللانس في الاخر فانا كده مطمنه ان الاي دي ده وصل لحد فين الفاندس اوف ذيترس بالظبط كده فهو عند الفاندس اوف ذيترس طب انا عايزه اسيبه بقى الحاجات دي كلها بتتشال بتتشال ازاي الاول اروح زقه بال ال ال الراد دي فاهو شايفين اللمس بتاعته اللمس بتاعت الاي دي اللي هو الهوريزونتال لمس ابتدت تفرق فبقت اوكيباينج ذا هول فاندس هي بقت اوكيباينج ذا هول فاندس طب وبعدين انا عايزه اشيل ده كله خلاص وهو جوه كده اروح انا بقى شايله بقيه الحاجات دي واطلعها اشيل بقى بقيه الحاجات دي واطلعها يبقى كده الاي دي موجود انترا تراين وفين انترا تراين في الفاندس بالظبط لان هو ده المكان لانه مكان الامبلانتيشن عند الفاندس فانا لو كنت مدخلاه تحت شويه طب ما هو ات ويل نوت بريفنت امبلانتيشن انا لازم اتاكد ان هو وصل لحد الفاندس اوف ذا يوترس لكن ويزاوت ميكنج بريفوريشن عشان كده الخطوه بتاعه الساندي وان انا احرك الشولدرز دي دي مهمه قوي عشان ما يحصلش مني بريفوريشن وانا بدخل الاي دي يبقى كده السبس اللي احنا عملناه عشان نجحها اول كده اول حاجه اطمنت ان العيانه دي فعلا بوست مانسترول وان هي ما عندهاش انفكشن وما عندهاش هيستوري اوف ريكارنت انفكشن وما عندهاش هيستوري اوف مينوراجيا ولا عندها كونجنتال انوماليز اوف زيوترس يعني هي لازم للاي دي وانت النهارده امتى يا مدام انا اخر يوم لنزول الدواء هاي بطلعها على السرير بعمل الاول بي في وي باي مانوال اكزامينشن عشان اتاكد من السايز اوف زيوترس ان هو نورمال سايز يوترس واشوف اذا كان في اي ابناكسر ماسز ولا لا لقيت ان هي نورمال اكزامينشن يبقى ساعتها بروح مجدد ال سباكلم كويس ودخل سباكلم زي ما احنا متعودين اللي هو بكون ماسكاها عشان ما يتفتحش وانا داخله ودايما تبقى دايركتد بوستيريولي مش انتيريولي عشان نوت تو ايه تو ما نخبطش في اليوريثرا ودي ات ويل بي فيري بينفول فعشان كده بنبقى دايركتد بوستيريولي خلاص فدخل السباكلم بتاعي بوستيريول اللي هو ناحيه الركتا وبعدين بعد كده الفه الف السباكلم وافتحه افتحه عشان اعمل اكسبوجر للسيرفكس فهو السيرفكس بالنسبه لي بقى اكسبوز اول ما يبقى اكسبوز اتاكد ان هو فعلا ما عليهوش اي ساينز اوف انفلاميشن ايروجن ما فيش بيرلن ديشارج ولا ميكو بيرلن ديشارج جاي منه فهو كده ما عندهاش انفكشن يبقى ساعتها اه انا ممكن ان انا اركب الجوك ما فيش اي مشكله طبعا لو كانت مش اللاست داي اوف اوف ذا او كانت هي لسه والده فهي عندها لاكتيشن الانوريا بنعملها الاول برجنسي تيست عشان نتاكد ان هي شي از نوت طيب عند الستاب دي بعمل ايه؟ بالظبط كده بحط ايه؟ الفرسيلا بالظبط كده امسك عند الانتيريور ديك اوف ذا سيرفكس امسك بالفرسيلا واشد عليه لما اشد عليه انتيريور لان انا كده خليت اليوترس يبقى ستريت ولا هو اي في اف ولا ار في اف خليته يبقى ستريت عشان لما ادخل بعد كده الساعه واللوب ما يحصلش اي كالكوليشن همسك ايه دلوقتي؟ هدخل ايه دلوقتي؟ الساعه نشوف اللانس اوف ذا ترينج يبقى كده انا دخلت الساعه وبعدين اطلعه اه دي الرحم بتاعها 8 سم يبقى اشوف الشولدرز واظبطهم على 8 سم اوكي طبعا بيبقى انا مدخلاه من قبل كده عامله بريباريشن ومدخله كل الاي دي باقي الليمس بتاعته الاثنين ببقى مدخله يبقى كده هدخل الاي دي زي ما دخلت الساوند في القص كويس لحد ما ادخله لجوه طيب دخلته جوه وبعدين بعد ما دخلت البتاعة دي لجوه اعمل ايه؟ لا استنى ستبس بس يعني احنا دلوقتي ماشيين ستب باي ستب اه الاول انا دخلته قبل ما اقص الخيط يعني دلوقتي الوضع بتاعنا ايه؟ ان الكلام ده جوه بس انا طبعا مطلعاه بره عشان انتوا تبقوا شايفين يعني انا دلوقتي البتاع ده جوه ايه الستب اللي هعملها دلوقتي؟ انا بنبوش الراد دي بحيث ان هو اللمس تفتح فكده خلاص هو بقى موجود في اوكيباينج عند الفاندس وبعدين اعمل ايه؟ اه نوسترو كل الانتروديوسر بيه الرد لبره يبقى انا كده شلت دول خلاص دول بيترموا دول ما لناش دعوه بيهم يبقى انا كده فضل الاي دي موجود جوه النيوترين كابيتي ساعتها بقى اعمل ايه هنا؟ هقص الفيتر بالظبط كده فلازم تبقى محضر الحاجات دي الالات اللي احنا قلنا عليها الكاستوسباكيلا الفورسيلا الساوند اللي احنا بنستخدمه والمقص بحيث ان انا اقص الفيتر بحيث تبقى طالعه بس شويه كده 2 سم من السيرفكس لكن ما تبقاش واصله لحد البالب عشان ما تضايقش العيان فاقص الفيتر دي وبعدين <تصفيق> وبعدين اروح شايله بقى الالات بتاعتي اللي هو كويس لان يعني الالات دي كانت لسه جوه اللي هو الكاستوسباكيلا والفورسيلا وكده وابص على السيرفكس ان هو ما فيش 
اي حاجه حتى قبل ما اشيل السباكيلم ابص على السيرفكس ان انا ما عنديش بليدنج بوينت ان الدنيا كويسه يعني ما فيش سيفير بليدنج او حاجه لو لقيت في بليدنج بتروح حاطط بيس اوف جوز وتعمل بقى مانيوال كومبريشن كده عشان البليدنج ده يقف خلاص وبعدين لقيت ما فيش بليدنج الدنيا كويسه فبقى شايله بقى السباكيلم لو عندك الترا ساوند بتعمل لها الترا ساوند عشان تكونفيرم ان الاي دي ده انسايت اعرف ازاي ان الاي دي انسايت في مكانه يعني انا هعمل سونار ما انا لازم ابقى عارفه انا بدور على ايه في السونار بدور ابص على ايه وايه اللي لقيته مش هو كده يبقى كده عندي مشكله هو يبقى بالظبط كده الاي دي وصل لحد الفاندس لو لقيت ان الاي دي ده تحت الفاندس بس ب 2 سم ولا كده خلاص ده مش مكانه لان هو اليوترس كله 7.5 سم لكن الاي دي ده كله على بعضه ده ما يجيش 3 سم فهو ممكن قوي يبقى ديسبليس داون ورد فلو هو ديسبليس داون ورد ومش واصل للفاندس يبقى انا كده غلط يبقى انا كده لازم اشيل اللولب ده واركب لها لولب تاني فاحنا بنعمل ليه؟ الترا ساوند عشان اتاكد ان اللمب اللمب بتاعته اللي هي الهوريزونتال لمبس دي واصله فعلا لحد الفاندس لحد الماينيتريم لو لقيتها ديسبليس داونورد ده كده مش هيبريفنت امبلانتيشن ده ممكن يحصل برجنسي اون توب اوف اي دي انا كده اي ديدنت يعني اي ديدنت دو كونتراسبشن بالاي دي ده ده بس فورم بادي موجود لكن مش هيبريفنت الامبلانتيشن خالص فعشان كده بنعمل الترا ساوند وهو ده اللي انت بتعمله برده لما بتقول العيانه كل ست شهور تجي لي تاني عشان اطمن ان اللولب ده في مكانه ايوه يعني ازاي في مكانه انا كده هتعمل لها الترا ساوند وتشوف هل فعلا على اللينكس دي عند المايوميتريم ولا لا لو ديسبليس اكتر من 5 ملي تحت لا ده معناه ان هي تو نوت بريفنت امبلانتيشن يبقى كده لازم انك انت تشيل الاي دي ده وتركب لها اي دي تاني عشان كده دايما بتقول لها كل ست شهور تجي لي او لو جات لها مانسس كانت فيها سبازماتيك سيفير سبازماتيك ديسمينوريا وكرامبين بين ده بتبقى قلقان من الكونتراكشنز اللي بتحصل في اليوترس دي لاحسن تعمل ديسبليسمنت داون للاي دي فعشان كده برضو لو جات لها اي مانسس فيها سيفير كرامب او معاها بلاد كلوتس او كده تجي لك عشان نتاكد ان الاي دي انسان غير كده المانسس بتاعتها ماشيه كويسه وما فيهاش اي مشكله يبقى ساعات بتقول لها يبقى كل ست شهور اللي هو الروتين انك انت بتيجي عشان تشوف الاي دي اذا كان مكانه ولا لا واضح الاي دي انسيرشن في سؤال في لو حصل بيرفوريشن بالساوند خلاص بقى مش هنكمل اه لو حصل بيرفوريشن بالساوند من الاول يعني اول ما دخل الاي دي ساعتها هعمل ايه؟ تشيل لي الحاجات كلها وتستني اوبزرفيشن لو البليدنج هو طبعا بالساوند عمره ما هيبقى البليدنج سيفير طبعا البليدنج مش كتير تديها طبعا انتي بايوتكس تو جارد اجينست انفكشن لان هي كده بقى في حرم واصل للبيريتون يعني الفاجينا بالاورجانيزم بتاعتها ممكن تخش عليها انترا بيريتونال فتروح مديها انتي بايوتكس وتكيب اندر اوبزرفيشن فالتر ساينس كويسه البليدنج مش سيفير خلاص هتقول لها احنا بس مش هينفع ان احنا نركب لولب هناخد اي وسيله اخرى لمنع الحمل لان الاي دي مش هينفع انك انت تركبي وتستنى كمان بتاع شهرين لحد ما يحصل هيلينج لليوترس وبعدين بعد كده اللي تفكر تركب اي دي في اي سؤال؟ اه لازم يسوي مثل لا السباكيلا ممكن ان هو يبقى مثل او الديسبوزبل التانيين عادي زي ما انت عايزه يعني يا ده يا ده طبعا احنا اكتر بنستخدم الديسبوزبل بس خلي بالكم اللي عندنا في العياده كلهم اللي هو السايز بتاعنا ميديوم مفيش اللارج والاكس لارج انت ممكن تبقي في الاي دي انسرشن محتاجه سايز كبير عشان توصلي لحد كل الفورنكس يعني توصلي لحد السيرفيس وتقدري انك انت تعملي بروبر مانيبيليشن فالمهم ان السايز بتاعه يبقى ماشي مع السايز بتاع الفاجينا بتاعت العيان اوكي طيب انا كده خلصت ورحت عامله لها سونار والدنيا كويسه هتطلع العيانه وتقعد بقى معايا هل في انستراكشنز هتقولها للبيشنت؟ شي از نوت ا بيشنت للليدي اللي انت لسه مركب لها الاي دي هتقول لها حاجه؟ مش اي حاجه خالص بتحب تقولها لها؟ ممكن يجي لها انكريز بليدنج بالظبط ممكن يبقى عندك شويه من راجيا ما دام احنا ركبنا الاي دي وعارفين ان الاي دي ده بيعمل من راجيا ما عدا نوع ما بيعملش اللي هو مين؟ المايرينا بالظبط كده اللي هو بروجيستيم اي دي فده اللي ما بيعملش لكن اي نوع من اللي احنا بنركبه في الوحدات الصحيه او عندنا ده لازم بيعمل سم اماونت اوف بليدنج او اكسسيف بليدنج لانه بينكريز السيرفيس اريا بتاعت الاندومتريم فممكن تقول لها لو جات لك المنسس مثلا من راجيا شويه او في بلاد كلوتس او كده خدي دافرون وكابرون وقت المنسس يعني في الثلاث ايام في الاربع ايام في الخمس ايام اللي فيهم المنسس ممكن تاخدي دافرون وكابرون عشان يقلل الاماونت اوف بليدنج اللي موجود هل في انستراكشن ثانيه تحب تقولها لها؟ ممكن يديها انتي ساعتها تديها انتي بايوتكس يعني ابون انسيرشن لان اي بروسيدير كده ممكن يبقى لايبر انه يبقى فيه انتروداكشن اوف انفكشن ففعلا ساعتها وانت بتكتبي البريسكريبشن هتقولي لها احنا مثلا عايزين ناخد ازيثروسين او ازيثرومايسين لان ده بيبقى 2 جرام وانس وخلاص اللي هو والاقراص 500 فبتاخد يعني الاربع تقراص مع بعض وانس وما بتكررهمش فده يجارد اجينست انفكشن لو كان البروسيدير اللي انت عملتيه كان مش كومبليت اسبتك بروسيدير يعني ففعلا بتكتبي لها بريسكريبشن بكده ايه تاني؟ هل البيشنت دي هيجي لها بين بعد المانيبيليشن اللي احنا عملناها؟ اكيد اه اي مانيبيليشن على اليوترس لان هيبقى فيه بين 
وممكن يبقى فيه كمان سبوتين بس هي اصلا جايه لي في اخر يوم للمانسس فحاطه لو حصل لها سبوتين اتس اكسبتبل لان هي كده كده في اخر يوم للمانسس ممكن تكتب لها حاجه انتي سبازماتيك عشان لو في اكسترا بين يعني بي ار ان او بير ريكوست تقولي لا هو ده مسكن يا مدام بس في ولا وات ايفر ان هو لو حسيتي ببين اكسترا ممكن تاخديه بس اللي لازم تاخده هو الانتي بايوتيك عشان الانفكشن فدي الحاجه اللي احنا البرسكريبشن اللي هنكتبها لها في ساعتها الحاجات الانفورميشن هنقولها لها قصه البليدنج ان ممكن الريكارنت مانسس تبقى فيها شويه بليدنج ايه كمان حاجه ثانيه سايد سايد افكت لازم بيجي مع الاي دي بليدنج اند انفكشن بالظبط ده فورين بادي احنا عملنا انترودكشن فبالتالي خلي بالك ما يديركيش انفكشن يا مدام فدايما يبقى عندها دوشينج وات ايفر اي نوع من الدوشينج ان هو تستخدمه يعني مرتين في الاسبوع بروفيلاكتيك تو جارد اجينست ان هو يحصل انفكشن فنقول لها مرتين في الاسبوع كفايه مش لازم مره في اليوم لان كبروفيلاكسس كفايه مرتين في الاسبوع ان هي تعمل دوشينج باي حاجه انتي سبتك سولوشن او حتى اكتر حاجه احنا طبعا عايزين بي اتش بتاع الفاجينا يبقى اسيدك ولا الكلاين هو نورمال بي اتش اوف الفاجينا ايه؟ اسيدك بالظبط فاحنا عايزين بي اتش بتاع الفاجينا يبقى اسيدك فحتى لو قلت لها على نقطه فينجر تحطوا نقطه صغيره على ميه وتتشطف وانس بير دي وتتمشى طبعا بحاجه كوتن والاندر ويرز تبقى كوتن وكده فايتس اكسبتبل وكفايه قوي ان هو يبقى مرتين في الاسبوع تو جارد اجينست ان هو يحصل لها انفكشن فانت اللي هتقوله لها انك انت هتكونسل بعد ما ركبت الاي دي ما دام النهارده ممكن يبقى فيه شويه سباتنج زياده ممكن يبقى فيه شويه بين فلو عندك شويه بين زياده ممكن تاخدي الانتي سبازماتيك ده وكده كده معلش هتاخدي المضاد الحيوي ده النهارده عشان ما يحصل لناش انفكشن طب وبعد كده بعد كده ممكن البيريد تيجي تقيله شويه وممكن يحصل لنا شويه انفكشن فاحسن انك انت تتشطفي مرتين في الاسبوع تويس في الدي في الويك بحاجه انتي سبتيك او حتى فينجر على ميه وان هي لو جات لها المانسس تقيله او كان في بلاد كلوتس مع اي مانسس ثانيه جايه لها ان هي ساعتها تستخدم كابرون او دافلون ات ذا تايم اوف ذا مونستريشن فقط لكن ما بتبقاش ماشيه عليها على طول. في سؤال في الانسرشن اوف ذا اي دي في روبريكس احنا انا بعتها لكم فاقروها الستبس اللي هي احنا قلناها دي كلها حتى لو ما لقيتوش ان الستبس دي فولو بالظبط بس هي دي الستبس الصحيحه فمهم ان احنا نعرف الستبس الصحيحه وبعدين وات بقى الناس بتعمل ايه قدامنا بس لازم نبقى عارفين احنا الصح ايه. طب لو هي جايه عايزه تشيل اللولب لو هي جايه لك تقول لك انا دلوقتي انا اللولب ده متركب بقاله خمس سنين مثلا وانا دلوقتي عايزه احمل او بقاله سنتين وانا دلوقتي عايزه احمل او عامل لها اي مشكله في صوره انفكشن او بليدنج او كده وعايزه تشيل الاي دي فور كومبليكيشنز موجوده في الاي دي هتقول لها ايه؟ في اي وقت ممكن تشيلها الاي دي؟ لا لا بالظبط لازم يبقى برده بوست منسترال عشان برده نتاكد ان هي شيء از نوت براجنت ويبقى القص مفتوح شويه بحيث ان هو يبقى سهل علينا ان احنا نشد ونشيل الاي دي فبرده لازم يبقى بوست منسترال ات ذا اند اوف ذا منستريشن او في اللاست داي اوف ذا منستريشن طب هعمل ايه؟ اللولب اهو جوه هي فيها اللولب البيشنت كويس وهي جايه لي عشان نريموف الاي دي هعمل لها ايه؟ اول حاجه هتاكد ان هي بوست منسترال وان هي في اللاست داي اوف ذا منستريشن وبعدين؟ اعمل اكزامينيشن بالظبط هطلعها على السرير وبعمل لها اكزامينيشن كويس عشان اشوف برضو السايز اوف سيتروس والادناكسا وكده عملت لها باي مانيوال اكزامينيشن وبعدين احط السباكيوم احط السباكيوم لان انا لازم اعمل فيجواليزيشن كويس انا لازم اعمل فيجواليزيشن للسيرفيس فحطيت السباكيوم بتاعي اهو اهو ادينا حطينا السباكيوم كويس فهتشوفوا اول ما نحط السباكيوم هنشوف السيرفيس وهنشوف ايه الفتل الفتل اللي طالعه الفتل اللي احنا سيبناهم 2 سم طالعه من السيرفكس عشان يا اما العيانه تحسهم بعد كل مانسس فتتاكد ان الاي دي انسايتو تحسهم مش تشدهم خلاص يعني هي لو ده بتحس الفتل بعد المانسس عشان تتاكد ان الاي دي ده ما كانش اكسبلد مع المانسس الكتير او البينز الكتير اللي حصلت لها وقت المنسوليشن فجاست ان هي تفيل الثريدز لكن نوت تو بول اون ذا ثريدز يعني مش هي اللي تعمل ديسبليسمنت للاي دي فبالتالي انا كده كده سايبه الفتل دي 2 سم طالعين من السيرفس يبقى انا ببص لقيت اه اهو الاي دي وشفت الفتل يبقى ساعتها بعمل ايه وانا مركبه السباكيوم كده خلاص بتروح انت مدخل اي انسترومنت زي ده بوزمان او ارت ريتويل او اي حاجه وبتمسك الثريدز بتاعتك بتمسك الثريدز خلاص قرب السيرفكس على قد ما تقدر كويس وتعمل مينتين تراكشن مينتين تراكشن مينتين تراكشن لحد ما الاي دي ده يخرج بره فانت مش محتاج تحط حاجه يعني انت مش محتاج حتى البولزيلا انت بتعمل بس مينتين تراكشن اوكي يعني بس بتدخل طبعا السباكيوم لان لازم نفيجواليز السيرفكس ونفيجواليز الثريدز بعدين اول ما انا شفت الثريدز يبقى ساعتها بروح ماسكه الثريدز دول لان انا مش هدخل حاجه انا بس هبول على الثريدز دي واروح اعمل مينتين تراكشن لحد ما اخرج الاي دي كله طبعا متاكد ان هو انا ما قصيتش الفتل بس ان اللي طلع معايا الاي دي كله وعامه بيطلع الاي دي كله يعني ما تكونش لمس مثلا او حاجه 
فشيل الاي دي طبعا اسهل بكتير من تركيبه بس مهم ان هو يبقى برضه في الوقت بتاع المنسز اللاست داي اوف منستريشن وانا كنت بس اول ما فيجواليز يبقى ساعتها بتمسك الثريدز وبتبول على الثريدز دي وتطلع من دي انتراكشن على الاي دي طب لو لقيت انفكشن هتشيله ولا تستنى؟ مش يعني احنا دلوقتي لو احنا بنركب ولقينا انفكشن هتركب ولا لا؟ لا طبعا لان انت كده هتركب الاي دي وتبروديوس الانفكشن جوه فممنوع لو لقيت انفكشن ما احنا بنفحصها الاول دي لو لقينا انفكشن او ديشارج او ميكوبيرنت او كده جاي لا ساعتها مش بنركب الاي دي طب انا جاي اشيله لو لقيت انفكشن لو لقيت ميكوبيرنت ديشارج او انفكشن جاي بشيله ولا بخليه؟ بشيله بشيله طبعا ما هو ده السبب ان انا بشيله عشان هو عامل كومبليكيشن فطبعا هشيله ما طبعا هشيله ما هو اساسا انا بشيله يا اما عامل كومبليكيشنز يا اما الست عايزه تحمل فطبعا لو لقيت انفكشن بشيله لان هو ده طول ما هو موجود ده فورم بادي هيزود الانفكشن دي فبارت اوف ذا تريتمنت اوف السيفير سيرفيسايتس اللي موجوده ان انا اشيل الفورم بادي اللي عامل لها كده وبعدين اديها بقى انتي بايوتكس سيفير انتي بايوتك يعني لو انا بشيل بس عشان تحمل انت مش محتاج تديها انتي بايوتكس لو انت بتشيله عشان هي عامل لها انفكشن او كده اه لا دي محتاجه انك انت تديها انتي بايوتكس فور انفكشن زي مثلا الجبرامايسين اللي هو الدوكسي سايكل او لو هتدي كمان فلاجين معاه مترندازول او كده زي ما اتكلمنا في الماي بي اي سي في سؤال في الاي دي انسرشن او ريموفر طيب احنا هنكمل الستيشن وبعدين بعد ما تخلص بقى فضوى التصوير يبقى ساعتها هنديمونستريت كل واحد هيجي دي. طيب تاني ستيشن عندنا اللي هي الباب سمير والفيجاينال سواب اول حاجه امتى تعمل باب سمير للبيشنت يعني ايه الفري... ايه الحاجات اللي هي تبقى امتى يعني تقول لك انك محتاج تعمل باب سمير اه سيرفايكال ايروجين يعني هي بالسيمتومز الاول سيرفايكال ايروجين دي حاجه انا شفتها هل حاجه في حاجه بالسيمتومز اللي عينها جايه تشتكي منها فتخليني اقول اه لا دي ممكن تحتاج ان انا اعمل لها باب سمير؟ اه بلادي ديشارج امتى؟ بلادي ديشارج ده وقت يعني كويس مش فاضي يعني مترو راجيا مثلا بوست كونتاكت بالظبط كده كونتاكت كونتاكت هو كلمه كلمه السر بتاعتنا كونتاكت بيدنج لان هو اي سيرفايكال ليجن هي اللي لو حد قال لك كونتاكت بيدنج يعني بيدنج ابون تاتش يبقى عندها سيرفايكال ليجن فلو جايه بتشتكي لك من كونتاكت بيدنج يعني بيدنج ابون انتر كورس ابون دوشنج يعني اي كونتاكت بيدنج اللي ساعتها يبقى في بالك اه العينه دي محتاجه ان احنا نعمل لها باكس مير اوكي او لو كانت هي بقى عندها كان اس تي جيز او كده يعني حاجه كده لكن بالنسبه لنا الحاجه اللي فيري كومن انك انت تشوفها لو هي جايه بتشتكي لك من كونتاكت بيدنج يبقى ساعتها اه هتحتاج انك انت تعمل لها باكس مير او زي ما قلت وانا بعمل اكزاميشن لاي سبب لقيت السيرفيس ده سسبيشس يعني في ايروجن في كرونيك سيرفيسايتس يعني في حاجه سسبيشس سيرفيس فساعتها تحتاج انك انت تاخد منها باب سمير عشان تعرف الباب سمير دي بوزيتيف ولا نيجاتيف فتعرف تكمل ليه لان الباب سمير دي سكريننج ولا دايجنوستيك سكريننج بالظبط فلو طلعت بوزيتيف يعني فيها مثلا فيها سيلز اب نورمال انفلاماتري هتاخد تريتمنت اوف انفكشن لكن طلعت بقى تيبيكال سيلز او كده يبقى ساعتها بتجو فور كولبوسكوبي اند بلابس طلعت بس انفلاماتري سمير يبقى ساعتها بتديها تريتمنت اوف انفكشن فهي اصلا سكريننج يعني ما فيهاش حاجه غير ان هي سكريننج فيبقى لو العينه جايه بتشتكي من كونتاكت بيدنج او وانت بتفحصها لاي سبب من الاسباب لقيت ان السيرفيس ده سسبيشس ساعتها يبقى انت محتاج تعمل باب سمير للبيشن هل في بري ريكويزيتس ولا هي موجوده كده اه هروح انا عامله لها باب سمير على طول؟ هل في اسئله تسالها للبيشنت او لو انت مثلا قلت لها انا محتاج اعمل لك باب سمير تقول لها امتى هتتعمل او ازاي او في بريكوشنز قبلها او كده ولا مفيش؟ ما تكونش مستويتنج طبعا لان انت لو هي مستويتنج انت وانت بتاخد السيلز دي هيبقى فيها بلاد ممكن تخلي ان هم مش عارفين يشوفوا السيلز اساسا دي من البلاد اللي موجود حواليها فما تكونش مستويتنج ايه كمان؟ هل انا بدخل اعمل الباب سمير دي؟ أه بحط الكي واي جل واحط بتدعم وكده ولا ايه؟ لا لا لان ده هيبوظ السيلز يعني هي هيخلي السيلز دي تبقى اترافيك وتبقى افكتد النيتشر بتاعتها فانت مش عايز تحط اي كيميكالز تاثر على الفيتاليتي بتاعه السيلز دي فانت لما تيجي تعمل باب سمير اخرك انك تحط سلاين على السبيكلر لكن ما بتستخدمش خالص ولا كي واي جل ولا حاجه انت بس تحط سلاين وحط صوابعك ولا تحط فيها كي واي جل ولا حاجه والوانت اللي انت تستخدمه ده يبقى سترايل بلاك فده لو انت هتعمل فاب سمير دي بريكوشنز انك انت في فحصك انت ما تستخدمش حاجه. طب في حاجه لازم تتاكد منها من العينه قبل ما تعمل فاب سمير؟ قلنا انها مش مش مينستريتنج ايه كمان؟ هو ح... انا ح... هدخل حاجه جوه يعني حتى لو براجنت ممكن نعمله بس اكشلي هو في تشينجز بتحصل فانا مش هبروسيد فور تريتمنت لو هي براجنت. بس ايه مهم قوي قوي ان انا برضه اتاكد بالظبط كده اذا كنت انا مش عايزه ادخل كيميكالز افرض هي جايه لي ولسه كان في انتر كورس ولا هي عامله دوشنج ولا حاطه البوز بتاع حاجه او كده فاتاكد ان هو 24 ساعه اللي قبلها 
هي ما كانتش عامله اي دوشنج باي مدرس واسيدك ولا الكالاين ولا انتي سبتك ولا حاجه ما تكونش حاطه كمان حاجه فوق انتي بايوتيك او انتي فانجل او اي بوست بتاع حاجه وما يكونش في انتركورس فدي بريكوشنز لازم تتاكد منها قبل ما انك انت تعمل باب سمير يبقى تاني باي هيستوري لو هي عندها كونتاك بليدنج او انت ما تتفق معاها تعمل لها باب سمير فور اني ريزن بس لازم تبقى متاكد ان ما دام ما حصلش دوشنج ما حصلش انتركورس ما ركبتيش اي ما حطيتيش اي بوس ولا اي حاجه في خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا اه ما حصلش الكلام ده خلاص هتطلع هي على السرير انت برضو لما تيجي تستخدم الاتك او تحطها ما تحطش كي واي جيل ولا بيتا داين ولا اي حاجه اخرك لو عايز تعمل شويه لوبريكيشن تروح حاطط سلعين بس لان النيوترال سلعين ده مش بيأثر على الكواليتي اوف سيلز اللي انا هاخدها فنحط بس نورمال سلعين برضو نفس القصه افرزها بالجوانتي المعقم اللي مش محطوط عليه حاجه غير سلعين اعمل بي بي اكزامينيشن وباي مانوال اكزامينيشن على بطنها بحيث ان انا اشوف اذا كان اليوترس ده نورمال سايز واتاكد ان هو الادناس فري ولا لا وفي نفس الوقت انا بحس الكونتور والاوت لاين بتاع السيرفيس اذا كان هو ابنورمال ولا نورمال فده روتين انك انت قبل اي حاجه لازم بتعمل لها بي بي وباي مانوال اكزامينيشن وبعدين برضه نمسك السباكيلوم كويس السباكيلوم زي ما قلنا ان هو لازم يتمسك بطريقه معينه عشان ما يتفتحش وانا داخله جوه العينه يبقى لازم ان انا امسكه بحيث اكونفيرم يعني ات ويل بي مينتيند كلوز وانا داخله برضه بخش فيرتيكال وناحيه بوستيريورلي مش ناحيه انتيريورلي عشان ما اخبطش في اليوريثرا تبقى بينفل فبوستيريور ناحيه الريكتا بدخل السباكيلوم وبعدين بروح على الباب وافتح السباكيلوم بحيث ان انا افيجوالايز السيرفكس شايفين السيرفكس؟ شوفوه شكله ايه؟ عدد مش حلو خالص هو كان الممثله اللي قعدت نفسي فيه كتير فطبعا السيرفكس بتاعنا مش نورمال يعني هو سسبيشس يعني هو مكان ما كانش بيتعمل كتير طب انا كده شفت السيرفكس اعمل ايه؟ اه هل هحط هنا كونسيلر؟ لا لان انا مش هدخل حاجه جوه البيتروس بالعكس انت هتحط بورزيلا انت بتاخد الباب سمير بتاعتك ازاي فانت ما بتحطش بورزيلا خلاص هو الباب سمير اللي احنا بنستخدمها بتبقى زي بتاعه التان ديبريسور دي فانت بتروح مدخلها انك انت في السنتر بتاعها يبقى عند القص الاكسترنال قص وبعدين تروح انت وهي جوه عند الاكسترنال قص بتروح ما يعني عامل لها دايره كده 360 درجه عشان تاخد السنس كلها يعني لان هو ده سيتولوجي فبتروح انت مدور يعني السنتر نقطه الارتكاز بتاعتك بتبقى عند الاكسترنال قص وبتروح انت مدور او عامل دايره كامله بحيث انك تاخد السنس 360 درجه اوكي بعد ما اخد السنس اروح عاملاها سبريدنج على جلاس لايت اوكي ام سبريدنج على جلاس لايت وفيكسيشن باي الكحول وبروح حطاها في الكب بتاعي كويس او في الجلاس لايد لو عندي ولازم تكتب اسم العيانه ببلاستر يبقى عليه اسم العيانه والتاريخ ومعاها ورقه ريفيرل اللي هو اسم العيانه وسنها وانت ليه عملت الباب سمير عشان هيستوري اوف كونتاكت بليدنج عشان هيستوري اوف كذا ليه عملنا الباب سمير وتكتب لهم ابان اكزامينيشن كان في مثلا ايروجن لا كان نورمال سيرفيس لا كان سسبيشس سيرفيس ايه وفور روتين هيستو باثولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا باب سمير وتمضي بالتاريخ وتديهم للعيانه او تبعتهم انت المعمل بحيث ان هو يتحرك. واضح؟ سهله الباب سميت بس اهم حاجه فيها البري ريكوردز وطبعا بعد ما تاخدها هو مش اكسبكتد ان هو يبقى فيه بليدنج بوينت ولا اي حاجه انت ما مسكتش اساسا من السيرفكس ده هو بس بالبتاعة دي بالتاني ديبريسور ده. طبعا احسن لو انتوا عندكم الكارتن تيب دي ان احنا ناخد من الاندو سيرفكس ادخلها في الاندو سيرفكس عشان ابقى اخدت انا من الاندو سيرفكس وبعدين الباب سميت او التاني ديبريسور او البرش بتاخد بيها من الاكتو سيرفكس هو اكتشولي اني امور كمان ان هو يبقى فيه ليجن في الاندو سيرفكس ولا الاكتو سيرفكس الاكتو اكتر من 80% بيبقى اكتو سيرفكس عشان كده احنا ممكن ان احنا بنعمل قصه الاكتو سيرفكس دي لان كمان لو هي عندها كونتاكت بليدنج يبقى اكيد هي ليجن في الاكتو سيرفكس لان هو كونتاكت بليدنج ده يعني تروما ابون يعني تاتش فاكيد ده اكتو سيرفكس مش ممكن يبقى اندو سيرفكس اندو سيرفكس ده مش بنوصل ان هو يبقى تاتش ولا في الانتركورس ولا في الدوشنج ولا حاجه فلو هي سسبيشس سيرفكس شكله سسبيشس ده اكتو سيرفكس لو هي كونتاكت بيدنج ده اكتو سيرفكس عشان كده بتلاقي معظمنا بيعمل بس بالبرش او بالتانك ديبريسور لكن مش جو مش بنجو فور الاندو سيرفايكل كمان باثولوجي اوكي تاني يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل فاكس مين مين العيان انا هعمل لها فاكس مين لازم تبقى بوست مانسترال بري مانسترال حاجه ريليتد للمانسز ولا مش لازم لا <تصفيق> المهم ما تكونش ماستريتنج لكن بري ولا بوست ماستريتنج مش فارقه ما انا ما دخلتش اساسا ولا عملت حاجه جوه اليوترس خلاص فمش فارقه هو المهم ان هي ما تكونش ماستريتنج رايت معاها ما تكونش دلوقتي ماستريتنج ولازم تبقى قايله لها ان هي ما يكونش في دوشنج ما يكونش في ان هي حاطه فيها اي لبوس او حاجه ما يكونش في انتركورس لمده 24 ساعه قبلها وانا برده وانا بعمل لها اكزامينيشن او بستخدم السباكلوم بتاعي ما احطش عليه اي لوبريكت بس نورمال سلعين لو حاطه 
يبقى دي البري ريكوزيتس بتاعتها طب وبعدين بتطلع العين على السرير بعمل لها باي مانيوال اكزامينشن وبعدين بعد كده بدخل السباكلوم دخلنا السباكلوم عملنا اكسبوجر للسيرفيس ولا هنا بقى غرزيلا ولا ساوند ولا حاجه لان انا اصلا من كل اللي انا هعمله اللي عايز اكون منه سايتولوجي سايز يعني هو الاكتو سيرفيس يبقى ساعتها اروح جايبه التام ديبريسر بتاعي او السباتولا بتاعتي السباتولا دي هدخلها لحد السيرفيس واحركها اعمل لها روتيشن 360 درجه بحيث انه تبقى فيها السيلز اروح واخده السيلز دي واروح عامله لها سبريدنج على الجلاس لايت وفيكسيشن باي الكول وارجعها في الكونتينر كويس واكتب بس عليها اسم العيانه واكتب الريفيرال وامشي العيانه بي. طبعا قبل ما العيان تمشي يعني بروح انا مشايله السباكلوم بتاعي ولما بيجي بقى الريزلت بتاع الباثولوجي لو كان هو انفلاماتوري سمير بديها تريتمنت اوف انفكشن لو طلعت اتيبيكال سيلز بايوس لازم كولبوسكوبي اند بايوس لان اتيبيكال سيلز دي ايوه اتيبيكال سيلز فيها مثلا انفيجن ولا جات انفيجن طب سي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 لان ات ديبندز كل واحده ليها تريتمنت مختلف ولا لا ده كانت سيرفايت كارسينو فمحتاجه اخد تيشو بقى تيشو بايوبسي عشان اشوف البيزمنت لان كل دول كانوا سيلز بس فلو طلعت انفلاماتور سمير تريتمنت اوف انفلاميشن اللي هو الدوكسي سايكلين او البيبرامايسن ومعاه الفلاجيل او الميترونيدازول لان هو ده السيرفيسايتس ده التريتمنت بتاع السيرفيسايتس طب طلعت لا اتيبيكال سيلز يبقى ساعتها هنجو فور كولبوسكوبي اند بايوبسي يبقى تيشو بايوبسي عشان نعرف احنا وي ار ديلينج مع حاجه سي اي ان يعني بري مالجنت ليجن ولا اذا كانت مالجنت ليجن ولو كانت هي بري مالجنت برضه هي ايه يعني سي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 في سؤال في الباب سمير مهمه البري ريكويزيتس وامتى تعملها الانديكيشنز والبري ريكويزيتس بتاعتها بس انا لو هناخد حاجه عشان الكالتشر سنسيتيفيتي نفس كويس دلوقتي افرض ان هو لا انا مش عايزه اعمل باب سمير ده هي العينه بتشتكي من فاجينايتس وريكارت يعني انا الاول مثلا كنت فاكراها ان هي دي عندها مثلا انفكشن كانديدا ولا ترايتوموس وكده كتبت لها تريتمنت لكن لسه ريكارنت ونوت ريسبوندنج تو ميديكال تريتمنت يبقى هتعملي لها بلاد شوجر عشان نتاكد ان هي شي از نوت دايابيتيك فبيجي لها ريكارنت انفكشن وطبعا برده يورين اناليسيس عشان ما تكونش ان هي عندها يو تي اي وهو ده اللي كل شويه يجي يعمل لها فاجيناليس كويس ايه كمان؟ ساعتها بقى محتاجة اخد منها كلتشر عشان فور كلتشر سنسيتيفيتي يعني جايه لك العيانه بريكارنت انفكشن نوت ريسبوندنج للكومن ميديكال تريتمنت اللي احنا اديناه لان باي هيستوري احنا عارفين الانفكشن بتاعت تريكومونس شكلها ايه والدشارج بتاعها وادينا له تريتمنت او الانفكشن بتاعت الكانديدا شكلها ايه وادينا له تريتمنت لو جات لي بعد كده بريكارنت لا انا مش ما ارتحتش على الدواء او العلاج اللي انت اديتيهولي يبقى ساعتها هقول لها معلش احنا محتاجين لا ناخد بقى سواب فور كالتر كالتشر سنسيتيفيتي بس طبعا ما تكونش هي واخده انتي بايوتيك خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا يعني لو هي كانت واخده انتي بايوتيك ده هيغير نتيجه الكالتشر اوكي فساعتها هنعمل ايه؟ ده بقى انت حتى مش محتاج تحط السباكيولم لان اكشولي انت بتاخد السواب دي منين؟ من السيرفكس؟ من الاندو سيرفكس ولا ايه؟ هي دلوقتي احنا قلنا هنعمل ايه الانديكيشن اوف دوينج اسمها ايه؟ سواب فاجينا سواب فاجينا سواب يبقى انا هاخدها منين؟ فاجينا فاجينا هاخدها بقى انتيرو فورنكس ولا بوستير فورنكس ولا لاترال فورنكسيز؟ من بوستيرو لان هو ده ده الديب المور ديب فاللي هو بياكيميليت فيه الدشارج هو البوستير فورنكس فانت كل اللي انت محتاجه انك انت بتروح مدخل السواب دي كويس عند البوستير فورنكس وبرده تعمل لها روتيشن بحيث ان الدشارج ده يجي في السواب وتروح اميديتلي مدخلها جوه البتاعه دي كويس الكونتينر بتاعها وبرده ببلاستر او تكتب اسم العيانه والتاريخ بتاعها وتبعتها برده بريفيرال ان هي دي ريكارنت انفكشن افتر تريتمنت ان سكسسفول تريتمنت اوف كانديدا او ترايكومونس او بكتيريا الفاجينوزس فور كالتشر سنسيتيفيتي ولما تيجي الريزلتس بقى اللي ساعتها هتديها الانتي بايوتيك اللي هو جالك في الكالتشر سنسيتيفيتي اوكي فالسواب سهل جدا انت بس يعني انديكيشن بتاعتها مش كل العينين طبعا بنعمل لهم سوابس والا كده يبقى بوست افكتفنس يعني كل العينين بيجوا لك عندهم انفكشن وسهل قوي اكتر من 90 او 95% بيرسبوندوا للتريتمنت اللي انت هتديه لها بس باي مير سيمتومز اللي هي بتقولها والاكزامينيشن فمش محتاج انك انت تعمل لكل دول سواب اللي مش هيرسبوندوا يعني اقل من 5% اللي فاضلين هم دول اللي لما تجي لك تاني ساعتها بقى هتعمل لها سواب انك انت بتقوي العينه بتطلع على السرير برده ما تكونش مستريتنج لان لو هي مستريتنج كل ده هيبقى فيه دم خلاص يبقى مش هيعرفوا يحللوا حاجه فلازم ما تكونش مستويتنج وتطلعها على السرير وفي البوستيريور فورنكس هندخل السواب دي الكونتينر سواب ونعمل لها روتيشن وبعدين بعد كده نحطها في الكونتينر بالريفرنس بتاعنا ونقول لها لازم توديها المعمل على طول لان دي ما عليهاش حاجه فيعني يعني فيكسيشن او كده فهي لازم توديها المعمل خلال ساعه او ساعتين بالكثير عشان ما تبص السواب دي. هو ايه الامبيريكال ثيرابي للجينايتس؟ للايه؟ للجينايتس ما هو على حسب نوع الفاجينايتس، الفاجينايتس دي انفكشن، هل هي تراكومونس فاجينايتس؟ لو هي تراكومونس بنديها ايه؟ تراكومونس ايه التريتمنت بتاع التراكومونس؟ 
efficient contractions هو انت باي ديفينيشن قلت لي ايه لسه من دقيقه ايه اللي بيحصل؟ دايريكشن ان في سرفايفل تشينجز فلما عندي سرفايفل لما بعملها بي في اكزامينيشن الاقي في سرفايفل تشينجز يعني في المنت اوف دايريكشن او افيسمنت يبقى العينه دي في الفيرست ستيج اوف ات لكن ممكن قوي يكون هي بيجي لها كونتراكشنز وتبقى براكسن هيكس كونتراكشنز يعني فولس ليبر بينز لكن مش تقول ليبر ليبر بينز ممكن قوي يحصل لها رابتشر اوف ميمبرنز بري ماتشور رابتشر اوف ميمبرنز وهي لسه ما دخلتش في ليبر فساعتها هشوف ان انا اديها انتي بايوتكس وبقى كونزرف وادي ستيرويدز مثلا لو هو البيبي ده لسه بري تيرم وكده لكن الحاجه اللي بتكونفيرم ان هي في الفيرست ستيج اوف ليبر احنا بنتكلم على نور من ليبر ان هي يكون عندها سرفايكال تشينجز اه بيجي لك طلقه مدام اه ومش عارفه انام وبيوجعني قوي بتاع طب اطلعي على السرير نطلع على السرير دي مقفوله خالص سيرفس كلوز بفورم بوستيرو لا دول براكسن هيكس كونتراكشن اللي هو تكتب لها على انالجيزكس او حاجه البينز دي هتروح او لو هي جت تنام البينز دي برده هتروح فالحاجه الكونفيرماتوري ان احنا في الفيرست ستيج اوف ليبر يعني ان البيشنت محتاجه ان هي تبقى ادميتد فور ديليفري ان يكون عندها سرفايكال تشينجز طب الفيرست ستيج دي بتنقسم ل تو بارتس تو فيزز اه ليتنت واكتف لحد كام سنتي بقول ان دي ليتنت وامتى بقول انها اكتف؟ لحد 7 لحد 4 سنتي دي بنقول ان هي ليتنت فيز وال 4 سنتي دول ممكن ياخدوا وقت كتير قوي ممكن تقعد اسبوع فيهم فعشان كده برده مش بنعمل ادمشن لبيشن غير لما تكون في الاكتف فيز لان دي بتمشي بسرعه ومحتاجه اكتف مانجمنت لكن في الليتنت فيز دي ممكن تاخد وقت طويل قوي فما بتعملهاش ادمشن غير لو كان في انديكيشن يعني عندها مثلا اي جي ار عندها مش عارف دايبيتس وان كنترول عندها حاجه ثانيه لكن نورمال كده مش بتدخل عيانتك في الفيرست ستيج عشان كده في سوري في الليتل فيز عشان كده كتير بتلاقوا ان هو مثلا يفحصوها لا انت لسه بدري عليكي يا مدام انت ساكنه قريب طب اتمشي طب مش عارف ايه طب روحي تعالي لما يزيد عليكي الطلق الكلام ده ليه؟ لان هم لقوها في الليتل فيز فالليتل فيز دي ممكن تاخد فيري فاريبل بيريد اوف تايم ومش محتاجه اكتف مانجمنت اللي هو لحد 4 سم دايلكشن لكن لو هي اكتر من 4 سم دايلكشن دي اسمها الاكتف فيز اللي محتاجه اكتف مانجمنت فساعتها بتعمل ادمشن للبيشنت عشان تبقى انت برضو عارف امتى تادمت البيشنت وهي في الفيرست ستيج مش اي حاجه فيها سرفايكال دايلكشن لازم تكون في الاكتف وليست في الليتر الا لو كانت هي عندها ميديكال بروبلم مثلا او البيبي ده فيه اي جي ار او فيه مثلا اي هيدرانيس او فيه مشكله في البيبي هو اللي ساعتها بتضطر تعمل لها ادمشن وهي في الليتر فيز غير كده انت بتعمل لو هي نورمال برجنسي يبقى انت بتعمل بس ادمشن وهي في الاكتف فيز اللي هو امتى الاكتف فيز بعد ما تصحى تشبعتها يبقى اول حاجه وانت في الترياج بره في الاستقبال العيانه جايه الطلق طب اطلعي على السرير يا مدام بتفحصها لقيتها ان هي 2 سم هتعمل ايه؟ تمشي شويه اه يا اما تتمشى شويه وتشوف يا اما ان هي تروح وبعدين ترجع لك لان دي لسه في اللي تنفيس طب افرض لقيتها 5 سم اه يبقى ساعتها هتعمل لها ادريش يبقى ساعتها اه دي 5 سم ده احنا جاي دلوقتي في الاكتف فيز اوف ذا فيرست ستيج اوف ليبر يبقى دي محتاجه اكتف مانجمنت يبقى ساعتها انك انت بتكمل بقى الشيت بتاعها وبتدخل العين دخلت لك في الليبر وورد دي في الفيرست ستيج اوف ليبر ايه المانجمنت اللي هتعمله للبيشنت؟ كويس بس يعني هو الليتن في سوري الاكتف فيز اوف ليبر هل انا محتاجه ان انا اعمل لها الترا ساوند؟ ليه تعمل الترا ساوند؟ المفروض اللو بلاسينتا بريفيو طب هو بلاسينتا بريفيو دي المفروض ان هي هتقول لي ايه؟ في حاجه في السيمتومز في الهيستوري هتقوله لي لازم يبقى عندها فيلم ده هو اصلا الديفينيشن بتاع بلاسينتا بريفيو بين السكوزلس الكارنت فما ينفعش كنت اقومها على السرير افحصها لو هي بتقول لي انا بيجي لي بليدنج لا يبقى ساعتها قبل ما افحصها اصلا انا هعمل لها الترا ساوند فاحنا عشان كده بنتكلم على النورمال المانجمنت اوف نورمال ليبر اللي هي ما فيهاش ريسك فاكتورز خالص بنتكلم على واحده نورمال ليبر يبقى انا دخلتها عشان هي كان فحصها اكتر من 4 سم وجوه بقى في الليبر وورد هنعمل لها ايه او بتلاقوا النواب بيعملوا لها ايه او انت وانت قاعد معاها في الوقت الصحيح هتعمل لها ايه؟ كل البيشنتس كل الستات اللي بيقولوا بنحطهم على السي تي جي؟ لا بالعكس انت لو حطيت كلهم النورمال ريسك او اللو دول كلهم نورمال ريسك على السي تي جي ده بيزود قوي الانسنس اوف سيزاريا سكشن لان هو هيجي لك فورس امبريشن ايه ده ده البيبي جالك ديستراس ده مش عارف ايه اجري بيه على قيصريه وهي ما يكونش فيها حاجه فالسي تي جي مش بيتحط غير على الهاي ريسك يعني تكون في حاجه فيها هي هاي ريسك خلاص لكن النورمال ريسك اللي هم الستات اللي بيولدوا عادي لا مش بنحطهم على السي تي جي طب امال هنعمل لها ايه؟ سايتوتاك هي محتاجه سايتوتاك هو سايتوتاك ده اللي هو ميزوكروستول الست دي اللي احنا دخلناها دي اخبارها ايه؟ عندها طلق مش بس عندها طلق دي عندها ايه كمان؟ سيرفايكال دايركشن في الاكتف فيز فهل في رول اوف ميزوكروستول او سايتوتاك او بروستاجلاندنز واحنا في الفيرست ستيج اوف ليبر؟ لا اتس نيفر يوزد فور اوجمنتيشن ده هو فور اندكشن اندكشن اللي هو السيرفكس كلوزد فور بوستيريا وهي باس ديت ولا هي عندها ميديكال ديس اوردر وان كنترولد او كده فانا مضطره ان انا اعمل لها اندكشن اوف ليبر وان انا اعمل لها ترمينيشن اوف برجنسي لكن سو لونج ان هي في الاكتف فيز يعني ايه في الاكتف فيز يعني اوريدي في سرفايكال دايليتيشن نورال بروستاجلاندنز خالص خالص هترابتشر عيانتك 
فطبعا ما ينفعش انك انت تفكر في سعادتك والعيانه اوريدي حتى لو حضرت ساعات كتير قوي عشان يعني كويس انت عندك حاجات بتستخدميها فور اوجمنتيشن كويس لكن مش من ضمنهم خالص السعادتك السعادتك فور اندكشن وليس فور اوجمنتيشن فور اندكشن انيشيشن اوف ليبر رايبنينج اوف ذا سيرفيس لكن سيرفيس رايبنينج ودايليتد وافيس نيفر ايفر انك انت تشوف سعادتك انت اللي بتشوزه حاجات ثانيه هنتكلم عليها بس قبل ما ده دلوقتي احنا لسه ما عملناش حاجه للعيانه العيانه دخلت وهي 5 سم احنا عاملها ايه؟ بي في نكونفيرم انها 5 سم وان الدكتور بتاع الاستقبال ده كويس وفاهم كل حاجه وبعدين فايترز كويس فايترز نشوف البلاد بريشر بتاعها بتاع بس كل ده هيبقى دكتور الاستقبال المفروض ان هو كاتبه لك اللي هو الفايتر ساينز اللي هو البلاد بريشر والبارس والتمبرشر وانه البيبي ده كان سمعه فلا ان البيبي فعلا ليفنج في تبع ساوند بالسونيكيد او فده نور هنستنى بقى شويه هنستنى هنشوف الاساسمنت اوف يوتراين كونتراكشن ليه؟ ليه انا بأساس او بأساس فيهم ايه؟ عشان عشان ايه انا بتطور اكتر بس هو كلمه اثني دي معناها ايه؟ اثني ده يعني لا نو كونتراكشنز امتى لو قلت اتونيك يوترس غالبا بعد الولاده حتى يجي لك اتوميك بوست بارتم لكن هي طالما ان فيها سرفايكل دايلاتيشن اند افيسمنت يبقى اكيد في كونتراكشنز امال يعني هي جالها دايلاتيشن سرفايكل تشينج دي منين اكيد في كونتراكشنز طب امال ايه اللي هعمله اساسا في هذه الكونتراكشنز؟ بتقعد قد ايه؟ بتقعد قد ايه؟ كم 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 واحده في ال 10 دقائق بالظبط كم واحده في ال 10 دقائق كل واحده بتقعد قد ايه؟ وان الانتنسيتي بتاعتها كويسه او سترونج كونتراكشن ليه؟ ليه بقى اساس الحاجات دي؟ هي الست دي بيجي لها ترو ليبر بينز ولا فولس ليبر بينز؟ ترو ترو طبعا بدليل على سبايكل تشينجز طب امال انا هدفي ايه؟ هدفي ان هذه الترو ليبر بينز احولها لافيشنت يوتراين كونتراكشن يعني ايه افيشنت كونتراكشن؟ يعني ثلاثه كونتراكشنز في العشر دقائق وكل واحده تقعد عليها دقيقه خلاص؟ هو ده كلمه افيشنت ايوه يعني ايه؟ لما يكون عندها هي افيشنت كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في العشر دقائق كل واحده تقعد دقيقه ده معناها ان هي هتدايليت بايكويشن معينه اللي هي 1.5 سم بير اور في المالتي و1 سم بير اور في البرايمي فبالتالي انا اقدر اكنترول وابقى عارفه هي هتولد امتى لان ما ينفعش انك تسيب العيانه كده تولد الى ما لا نهايه وانت مش فاهم هي ماشيه صح ولا لا هي فيلي اوف بروجرس ولا لا هي ارست اوف بروجرس ولا لا ما انت لازم يبقى عندك هدف تارجت انت عارفه ويبقى فيه ريفرنس بوينت ليك الريفرنس بتاعي ايه ان هي تدايليت 1 سم بير اور في البرايمي و1.5 سم بير اور في المالتي بس بروفايدد ان عندها افيشنت كونتراكشن ما ينفعش اطبق هذه الايكويشن وانا مش جايبها اساسا افيشنت كونتراكشن هي بس ترو كونتراكشن ترو كونتراكشن يعني بتعمل دايليتيشن افيشنت ايوه بس قد ايه يعني لا مش هعرف ممكن في الاربع ساعات تدايليت سنتي ما اعرفش فانا عشان كده هدفنا ان الترو كونتراكشنز اللي موجوده فيها العيانه بدليل انها عندها سوبايكا تشينجز احولها لافيشنت كونتراكشن ليه احولها لافيشنت كونتراكشن عشان تدايليت بريت بتاع 1 سم بير اور في البرايمي او 1.5 سم بير اور في المالتي فده هدفي ده كل اللي انتوا بتعملوه تحت في اسم 10 انك تجيب للبيشنت افيشنت يوتراين كونتراكشن ليه؟ عشان هي تولد في وقت مقبول من غير ما يحصل كومبليكيشن للام ولا للبيبي من غير ما يحصل ماتيرنال او فيتال ديستريس فكل ده هو هدفنا فبالتالي هنعمل ايه بقى عشان نحقق هذا الهدف واحنا موجودين تحت؟ ايه اللي هتعمله للبيشنت؟ وي اسست اليوتراين كونتراكشن لو لقيتها افيشنت خلاص هسيب العينه مش هاجي جنبها ولا هعملها اي حاجه خالص خالص يعني مش هتعملوا لها اي حاجه في تشارت كده كان اللي هو بارتوجرام، ما البارتوجرام ده اللي هو اللي هو التشارت بتشوف فيه الفايتال ساينز بتاعت البيشنت بتشوف حصل لها رابتشر ميمبرنز ولا لا بتشوف فيه سيرفايتال تشينجز يعني هي 2 سم 3 سم 4 سم 5 سم مش عارف ايه حاجات كده ولا ايه فيس ايوه بس يعني انا مين واي غير البارتوجرام ده فور اوبزرفيشن ان هو فعلا يقول لي ان انا ماشيه صح لان ممكن انت فحصت العيانه لازم تكتب فحصك ده عشان اللي يجي بعدك يشوف في البروجرس بتاعها شي از بروجريسنج ولا لا ما انت ممكن ما تبقاش انت بس اللي بتتابع العيانين كلهم طيب ايه اللي هعمله لها مين واي يعني انا دلوقتي وي اسست الكونتراكشن لقيت الكونتراكشنز افيشنت هتعلق لها حاجه او هترابتشر لها الميمبرنز ما هو الاثنين دول الوسائل اللي عندنا فور اوجمنتيشن اللي هو سويبنج او ستريبنج للميمبرينز ورابتشر للميمبرينز ده هيجليز اندوجينس بروستاجلاندنز ده غير خالص الاكزوجينس لان ده فيري مايلد على البيبي او ان انا علق لها اوكسيتوس دول الوسائل الاوجمنتيشن اللي عندي هل العيانه اللي بيجي لها افيشنت تراين كونتراكشن انت محتاج انك انت تعمل لها اوجمنتيشن لا ده انت ممكن تحولها لتيتانيك كونتراكشن وتخليها يجي لها رابتشر يوترس لان انت مش شاطره انك تجيب لها كونتراكشنز مثلا 10 في ال 10 دقائق ده زي الاي اف مش افيشنت ان هو يعمل لك بروبر سيرفايكال فاليديشن فانت هدفك انك انت تعمل لها افيشنت كونتراكشن ولا تبقى هايبر تونيك ولا تبقى هايبر فلو هي اوريدي بيجي لها افيشنت كونتراكشن خلاص انت مش محتاج تعمل حاجه خالص 
ايوه يعني اعمل اي مين وايل ما هي دلوقتي لسه 5 سم يعني قدامنا بتاع 5 6 7 ساعات عشان تولد خلال هذه الساعات هعمل ايه؟ اوبزرفيشن ايوه اوبزرفيشن يعني تعمل ايه؟ بتعملوا ايه تحت؟ كل ساعه ايوه هتفحصها كل ساعه مين وايل هتاكل وتشرب وتتمشى وتخش التواليت وتاخد انجازات ولا لا في نيوتريشن ولا لا في الحاجات دي هتعملها انما ولا لا ما ده اللي انتوا بتعملوه مش كده ولا ايه هل هتحب انك انت مثلا تعملها انما او تاكيت البلادر والراكتم ولا لا اه طبعا لان هو لو البلادر فول او الراكتم فول ده بيعمل يوترين اتوني فهيعملها هيبتونيك كونتراكشن فطبعا محتاجه ايفاكويشن للبلادر والراكتم طب ايه اخبار النيوتريشن هندخلها اكل وتاكل وتشرب وكده ولا ايه رايك؟ لا انا هجيب اكل لا طبعا لان ممكن في اي وقت تحتاج انك انت تديها انستيزيا فما ينفعش تبقى هي بتاكل وتشرب فعشان كده بتعلقوا لها محلول فاضي كل العيانين بيبقى عليهم محلول فاضي محلول ما عليهوش اي اديشن ولا اوكسيتوسن ولا اي حاجه هو بس محلول فاضي كريهايدريشن وممكن يبقى جلوكوز 5% نيوتريشن او حاجه كده فبنعلق لها محلول فاضي بنفضي من ايفاكويت البلادر اريكتم هل بندي انرجيزكس ولا لا؟ طيب الست دي ان بين ولا مش ان بين؟ مش كلهم بس مش كلهم بس مش هيديهم يعني هي ان بين ولا لا؟ ايوه طبعا مش امال ده بيدايريت ازاي؟ ده البريشر انسايد ذا يوترس بيوصل ل 40 ل 60 ملم مركري في الفيرست ستيج وفي السكند ستيج بيوصل ل 80 ملم مركري طب هو البين بيبقى فلت عند عند كام ملم مركري بريشر انسايد ان اورجن عشان يبقى فيه بين فلت 25 25 ده اليوريتاريك كولك خلاص بس عشان نبقى متخيلين انتوا عارفين الناس اللي بيجي لهم يوريتاريك كولك بيبقى عندهم بين جامد ولا قليل ولا ايه؟ جامد جامد جدا طب يبقوا بيتلووا على الارض ايوه البريشر قد ايه بقى عندهم؟ 25 طب الست دي عندها بريشر قد ايه؟ 40 ل 60 انتوا متخيلين؟ طبعا ال 40 ل 60 لفتره 10 ساعات ولا 18 ساعه زي ما قلنا كده عندها هذا البين، محتاجه نديها عن جاسكس ولا لا؟ محتاجه سواء كانت ابيديورال لو مش اديلابل ابيديورال ممكن نديها بيتيدين مورفيا يعني اي نوع من انواع الانال جاسكس مش عشان خاطر العيانه طبعا المفروض عشان خاطر العيانه بس عشان ما تبقاش هي اكزوستد ووقت ما تخشوا بقى في السكند ستيج وانت محتاجها انها تبير دهن او كده تبقى اوريدي اكزوستد ودي هيدريتد ومش قادره ان هي تديك اي افكت وان هي تحزق معاك وسترين معاك فمهم ان احنا في المانجمنت اوف فيرست ستيج اه انا انا مخي كله ان انا اجيب لها افيشنت كونتراكشن لو هي ما عندهاش لو عندها افيشنت كونتراكشن خلاص انا مش محتاجه غير ان انا اوبزرف ان انا اعلق لها فلويد ان انا اطمن ان هي فعلا شي از بروجريسنج نورمالي اعمل لها البارتوجرام بتاعها يعني بس وما يبقى في مثلا محلول فاضي سريع وانا جاستس للعيان لو بيجي لها افيشنت كونتراكشن طب افرض انك انت لقيتها مش بيجي لها افيشنت كونتراكشن لقيت ان انت وانت بتعمل لها اوبزرفيشن للكونتراكشن تلاقي ان هي اول ما بتخش العيان ايده على بطنها وبيبص في ساعته اللي فيها ثواني عشن نشوف بيجي لها كونتراكشنز قد ايه طيب افرض ان هو لقى بيجي لها اثنين كونتراكشن كل 15 دقيقه نعمل ايه ده افيشن ولا مش افيشن لا مش افيشن ايه التولز بتاعه الاوجمنتيشن اللي عندك اوكسيتوسن و رابتشر مانز بالظبط كده لا يعني احسن الاوكسيتوسن ولا رابتشر مانز رابتشر رابتشر مانز لان ده بيريليز حاجه اندوجينس انت لسه ما اديتلهاش ادويه من بره فالاحسن الستريبنج اند رابتشر مانز فاعملها ستريبنج ورابتشر مانز وري اوبزرف لان ممكن مع ستريبنج ورابتشر مانز يبتدي يجي لها افيشن كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق كل واحده تقعد عليها الدقيقه اللي انا عايزاها لو عملت رابتشر مانز ولسه برده مش بيجي لها افيشن كونتراكشن يبقى ساعتها اعمل ايه؟ اه اوكسيتوسن او سينتوسينون بيتايتريت الدوز ان هو ايه من اول ما تبقى دروبس صغيره هي اللي بتنزل يعني 10 دروبس بير مينت وبعدين بيجي لها افيشن كونتراكشن تمام ما بيجيلهاش طب ازود 15 دروب بير مينت بيجي لها ولا ما بيجيلهاش اللي هو بتحط الخمس وحدات على المحلول وتبتدي تعمل تايتريشن اللي هو تشوف ان هو ايه التايتريشن بتاعتك اللي هتجيب لها افيشنت يوتراين كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دي وانس انك وصلت لده خلاص ده هدفك اتحقق انك انت جبت لها افيشنت كونتراكشن يبقى هتوبزرف بقى لحد كده كده هتجي لها وقتها لان كده هي بتدايليت 1 سنتيمتر بير اور في المالتي او 1.5 سنتيمتر بير اور في المالتي. طب افرض انك انت لما علقت لها الاوكسيتوسن لقيتها هي بيجي لها 6 كونتراكشن في ال 10 دقائق تعمل ايه؟ اه يتعلم يتوقفوا خالص وتديها بقى محلول فاضي سريع كويس وانا جاستس عشان انت عايز تقلل خالص الكونتراكشنز الموجوده يعني التولز اللي في ايديك في الاوجمنتيشن هما الرابتشر ميمبرينز والاوكسيتوسن ده فور اوجمنتيشن ولو انت عايز تقلل يبقى طبعا هتستوب الاوكسيتوسن وتعمل ريهايدريشن وتدي انا جاستس فلازم نبقى عارفين ايه هدفنا والتولز اللي في ايدينا عشان نحقق هذا الهدف ده المانجمنت بتاع الفيرست ستيج في سؤال في المانجمنت بتاع الفيرست ستيج الستريبنج انك انت بتعملي بس سيباريشن بتاعه الميمبرين بين المايميتريم ده بيريليز اندوجينس بروستاجلاندز رابتشر ميمبرين انك انت كمان حتى هترابتشري الميمبرين ده برضه بيريليز اندوجينس بروستاجلاندز من احسن 
هو لو انت مثلا عينه جايه لك هي باس دي بس لسه 40 او 41 اسبوع فاحنا اللي بنعمله ستريبنج ولا لابتشر مانجلز هي 40 او 41 وهي لسه ما بتبرس اس يعني هي جايه لك 40 اسبوع مثلا او 41 ده ده باس دي فور انديكيشن فور ادميشن ولا لا امتى بنقدم الباس دي عند 42 اسبوع عند 42 فهي لو جايه لك 40 او 41 اسبوع فانا ممكن بفحصها وعايزه ان هو يبتدي يجي لها كونتراكشنز هعمل لها ستريبنج ولا هعمل لها رابتشر ميمبرينز؟ ستريبنج بس لان انا وانس رابتشرت الميمبرينز انا لازم ادخلها فانت مش عايز تدخلها انت بس عايز ان هو يبتدي يجي لها سبونتينيوس ليبر بينز بس عايزه نعمل لها ستريبنج اوكي؟ فستريبنج ده لو هي ما يعني ما لسه كاوت بيشنت او كده لكن رابتشر ميمبرينز وهي معاكي ان بيشنت فاحنا اميديتلي بنروح عاملين ستريبنج اند رابتشر اوف ميمبرينز لو هي ان بيشنت وانا بعمل لها اوجمنتيشن لكن لو هي اوت بيشنت يبقى ساعتها بتعملي ستريبنج بس لكن من غير رابتشر ميمبرينز لان اف يو رابتشر ميمبرينز يبقى محتاجه تقدمي ان بيشنت ما هو انا عشان كده قلت لك مالتيبرس اس دي لازم تبقى مالتي بار كلمه مالتيبرس اس انه ممكن السيرفيس يبقى دايليتد 2 سم كده ومن غير ما تكون هي ان ليبر يعني دي مش فيرست ستيج اوف ليبر لان هو ده المالتيبرس اس يعني ما فيهوش الفيس هي الطبيعي بتاعها ان السيرفيس بتاعها هو دايليتد كده عشان كده حتى بنسميه الفكره عامله ازاي حضرتك عامله ايه؟ الفكره اللي انت عايزه الغلط يا المالتي بارا اه ده مالتي بريس اس مالتي بارا يعني هي مش ان ليبر هو الطبيعي بتاعها حتى لو انت فحصتها وهي جاينيكولوجي الجاينيكولوجي هتلاقي برضه السيرفيس بتاعها هو ده ليه 2 سم كده من غير حاجه طب اروح اشوف فهي المالتي بريس اس دي مش ان ليبر فبالتالي لما تجي لك بقى هي وانت بتفحصها هيبقى 2 سم دول مفتوحين فانت تقدر انك انت تعمل ستريبنج يعني هتعمل لها بي بي اكزامينيشن او تدخل 1 فينجر 1 فينجر هو 2 سم وتعمل ستريبنج من غير اي حاجه خالص فلو هي برايمي اللي بتبقى القص بتاعها كلوز لو هي مالتي القص بتاعها بيبقى اوبن لكن مش ديو تو سيرفايكال تشينجز يعني ما عليهوش افيسمنت ما فيش معاه افيسمنت عشان كده بنقول العيانه تتمشى لو انت شاكك هي مالتي بريس قص ولا هي بيجي لها كونتراكشنز ولا ايه فتشوف اذا كان بيحصل لها فعلا افيسمنت ولا لا اوكي احتمال بندخل الصوابعه بين الانديميتريم والمامبر بس بين اه بالظبط كده بالظبط كده هو فرق في البلين الفرق بايه؟ يعني في الايفكت بتاع ان احنا نعمل ستريبنج او ان احنا نرفش يعني ده مثلا ان انا نرفش مثلا بايه؟ لا لا الاثنين هيريليز اندوجينس بروستاجلانس بس هو الفكره ان انت على حسب انديكيشن فور ايه لو هي عيانه معاكي هتعملي لها طبعا رابتشر مامبرز لكن لو هي عيانه بره بتعملي لها ستريبنج بس لكن الاثنين بيعملوا يعني مثلا ما نعملش على طول ستريبنج بدل ما نرفش لا خلي بالك انت هي ان ليبر انت بتشوفي اذا كان ميكونيوم ستيند ولا لا بتساعد ان هو الستيشن تنزل اكتر كويس يعني انت في حاجه داتا ثانيه بتشوفيها بعد الرابتشر اوف ميمبرنس خلاص والاحسن نعلق اوكسيتوسن على رابتشر ميمبرنس وليس انتك ميمبرنس فعشان كده لو هي ان اكتف مانجمنت يبقى احسن انك انت تعملي لها رابتشر اوف ميمبرنس لان في الاكتف مانجمنت هو اللي احنا محتاجين نعمل رابتشر ميمبرنس تطمنوا ان هو مش بيكون يمستين لايكر تساعدوا ان الستيشن بتاعت البريزنتنج بارت تنزل ونقدر نعلق اوكسيتوسين ليتر اون لو احنا احتاجنا ان احنا نعلق اوكسيتوسين. اوكي؟ بالنسبه للاجاستس احنا بندي اللي محتاج ولا ولا كله؟ هو المفروض تدي لكله لان هم كلهم انتين يعني ايفن حتى لو بتدي مثلا دوسبا وبريمبرام وكلام من ده يعني دي حاجات انا على الجاستس ولايت اناجيز فالمفروض انك انت تديهم كلهم لان هم كلهم انتين عشان بس ما يجيلهاش في اكزوشن ودي هاجيش. ما عرفش في معلومات كنت عرفت زي ما عرفش هي صح ولا لا هو البين بيزود الكونتراكشنز وبيساعد في الليبر؟ لا لا البين مالوش هو ايه؟ هو البين بيجي نتيجه للكونتراكشنز يعني مش لو انت خليتها ما تحسش بالبين الكونتراكشنز دي مش مش موجوده لا بدليل ان الابيديورال دي مش حاسه باي حاجه خالص ومع ذلك الكونتراكشنز مستمره وموجوده يعني مش البين هو اللي بيخلي الكونتراكشنز تحصل او السفاكت ديتيشن يحصل العكس هو الكونتراكشنز هي اللي بتيجي معاها بين لان الكونتراكشنز دي يعني في بريشر انسايد اليوترس عالي فالبريشر ده هو اللي بيخلي هي عندها بين طب هل الجاتس بيأثر على الفيتس؟ لا 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 انت هو المورفيا بس هو اللي بيأثر الفيتيدين والمورفيا هو اللي بيأثر لكن لو هتديها اي حاجه من الثانيه اللي هو نسيرويدال او باسكوبان او ابيديورال او كده ده ما بيأثرش الوحيد اللي بيأثر هو المورفين والفيتيدين عشان وكمان في في ديوريشن معينه امتى بيأثر على البين؟ في وقت قد ايه اللي هو ما تديش البيتيتين او ما تديش المورفين لان هو كده بيوصل للبيبي وما يبقاش ميتابولايز هو المفروض نورمالي بيوصل للبيبي بس بعد وقت معين بيوصل للبيبي بعد سيرتن تايم وبعدين آه بعد كده بيبقى ميتابولايز من البيبي فبيرجع تاني للام وبيبقى ميتابولايز فالويندو اللي هو وصل للبيبي لكن لسه ما بقاش ميتابولايز هو ده اللي بيبقى خطر لان لو البيبي اتولد في هذا الوقت هيبقى عنده المورفين ولسه مش ميتابولايز فيعمل له ريسبيراتوري سنتر ديبرشن ايوه امتى الوقت ده؟ من ساعتين لاربع ساعات 
من ساعتين يعني لو الست قربت تولد من ساعتين لاربع لو قربت قوي تولد يعني هي كمان ساعه او اقل اديها مش هيلحق يوصل للبيت لو لسه قدامها كتير قوي دي ما قدامها بتاع ست سبع ساعات برضو اديها هتكون بقى متابولايز لكن لو هي هتولد خلال ساعتين لاربع ساعات هي دلوقتي مثلا سبعه ولا ثمانية سم فاكسبكت انها تولد من ساعتين لاربع ساعات لا ما تديهاش مورفيا او كوبيدين او لو هتديها لازم تقولي دكتور الاطفال ينزلوا معاه ايه؟ الانتيدوت ايه؟ بتاع المورفين اه النرزون او النركان بالظبط كده فينزل معاه الانتيدوت عشان يديه للبيبي فما يكونش ما يجيلوش الاسبيرات ريسنتر ديبريشن فده بالنسبه للمانجمنت اوف فيرست ستيج اوف اللي هو هدفنا نجيب افشنتي تراين كونتراكشن اللي هم تلاته كونتراكشن في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دقيقه ازاي بنعمل الكلام ده؟ ده اوجمنتيشن لان انا اوريدي دخلت البيشنت وهي ان ليبر الاوجمنتيشنز التولز بتاعتي عشان اوجمنت يا اما رابتشر اوف ميموريز يا اما اوكسيتوسن لو كده هي داخلالي بهايبر تونيك كونتراكشنز او انا علقت لها اوكسيتوسن كتير بحيث جالها هايبر تونيك كونتراكشن يبقى هوقف الاوكسيتوسن اعمل لها ريهايدريشن سريع وادي لها انرجيزكس عشان اقلل هذه الكونتراكشن لان انا هدفي ان انا اجيب لها افشنت تراين كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دقيقه. في سؤال في المانجمنت اوف فيرست ستيج اوف ليبر طب السكند ستيج بقى بتبتدي امتى السكند ستيج؟ اه فول سرفايكال دايريشن فحصت العيانه لقيتها فولي دايريتد كشك بننقلها بقى على كشك الولاده بنعمل ايه ساعتها؟ بنعمل ايه كشك الولاده؟ بفحص العيانه بلاقي الست دي فولي دايريتد انا مش شايفه سولفيس او مش حاسه سولفيس كل اللي حاساه لو احنا بنتكلم على نورمال ليبر يعني بريزنت بارت هيد يبقى انا كل اللي انا شايفاه هو الهيد الهيد بتاعه البيبي هي اللي انا حاساها انا اجي افحص الاقيها هيد والنورمال بوزيشن بتاعه الهيد دي تبقى ايه؟ اه اوكسيتو انتيرير ليفت ولا رايت؟ ليفت اوكسيتو انتيرير وطبعا ليفت ورايت بالنسبه للام فاحنا بنقول ليفت اوكسيتو انتيرير اهو يعني ده الاوكسيتو على الليفت سايد والاوكسيتو انتيرير مش بوستيري فانا الاوكسيتو اهو ات از تو ذا ليفت سايد بتاع الام والاوكسيتو از دايركتد انتيرير في ده البوزيشن بتاعتنا ليفت اوكسيتو انتيرير اللي هو النورمال ليفل فالبيبي بيبقى نازل فعلا ليفت اوكسيتو انتيرير هو ده البوزيشن اللي بيبقى نازل بيه البيبي كفاليك بريزنتيشن لان الراس هي البريزنتنج بارت فيرتكس يعني هو فولي فلاكسن فبالتالي الفيرتكس هو البريزنتنج بارت ما كانش عندي براو ولا فيس ما كانش اكستندد هو فولي فلاكسن فالفيرتكس هو البريزنتنج بارت والبوزيشن بتاعتنا ليفت اوكسيتو انتيرير فالبيبي بيبقى نازل ليفت اوكسيتو انتيرير اوكي طيب يبقى انا بفحص البيشنت او بفحص الليدي لقيتها ان هي فولي دايليتد سيرفيس وليفت اوكسيتو انتيرير اعمل ايه بقى ساعتها واحنا في السكند ستيج نعمل ستراتشينج تقريبا عشان بيديوز كويس لو انت عارف فعلا ستراتشينج كويس ده بيساعد على ان هو يديها ريفلكس بيرنج داون يعني تحس بريفلكس ان هي عايزه تحزق لتحت طب ستراتشينج ده تعمله ديورنج كونتراكشن ولا ايه هي الاول بيجي لها كونتينيوس كونتراكشن ولا برضه بيجي لها بالظبط فيها برضه كونتراكشن بتبقى ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق نفس القصه بس الترانس بتاعها بيبقى اكتر بتبقى كمان 80 ملم مركي عشان تبوش البيبي داون خلاص تبوش البيبي تو اوت سايد فبس هي الانتنسيتي بتاعتها هي اللي بتبقى اقوى لكن برضه بيجي لها بيريدز اوف كونتراكشن اند ريلاكسيشن وطبعا دايما بتنستركت البيشنت ان هي تبير داون ديورنج كونتراكشن وتو ريلاكس ان بيتوين خلاص لكن مش ان هي تقعد تبير داون كده عماله على بطل فهي بتبير داون ديورنج كونتراكشن وبتريلاكس ان بيتوين اوكي طيب يبقى كده انت ممكن مش تعمل الستراتشن ده طب وبعدين؟ هتعمل الستراتشن ده ديورنج كونتراكشن ولا ان بيتوين؟ ديورنج كونتراكشن عشان هي اوريدي فيها كونتراكشن فده يزود البيرنج داون بتاعها عشان البيبي ده يطلع لبره طب وبعدين؟ <تصفيق> كويس ما انت بتحس لو هي مش مش عارفه بيجي لها طلقه ولا لا بس انت كده كده لما هي بيجي لها بتلاقي ان الهات هتبتدي ان هي بتسلم وكمان بتروتيت يعني بتروتيت عشان تبقى دايركت اوكسيبتو انتيري خلاص لان البيبي بيتولد او بيحصل له اكستنشن لان الدليفري بار ميكانيزم اوف اكستنشن فالاكستنشن ده ما بيحصلش غير لما بيكون دايركت اوكسيبتو انتيري مش هو لفت اوكسيبتو انتيري فعشان كده البيبي ده بيحصل له وهو نازل بيحصل له روتيشن انترنال روتيشن لان بتحصل انسايد خلاص انترنال روتيشن وبعدين بعد كده الدليفري باي ميكانيزم اوف اكستنشن خلاص فانت هتلاقي ان البيبي ده وهو نازل يعني انت وانت بتعمل ستريتشنج على الفالفا هتلاقي ان هو الراس دي بتبتدي انها تروتيت عشان تبيكم دايركت اوكسيتو انتيرير. بعد لقيتها بقت دايركت اوكسيتو انتيرير بتعمل ايه؟ مهم قوي انت كل وظيفتك في السكند ستيج السبورت بتاع البرينيم عشان ما يحصلهاش برينيال تيرس بس لان هي لو نسيتها لوحدها دي عندها كونتراكشنز رهيبه هتولد هتولد بس ممكن تولد وتطير يعني يطلع البيبي مره واحده كده يعمل سادن اكستنشن فيعملها تيرس في كل حته فانت كل هدفك انك انت تعمل سبورت للبرينيم داون وورد الحته بتاعت البرينيم دي تزقها لفوق كويس وايدك من فوق ان هي بتبروموت انفلكشن تزق البيبي ان هو ما يحصلوش سادن اكستنشن امتى 
ممكن تقلعه البيبي ان هو يعمل اكستنشن او يديليفر اول ما اول ما يعدي اول ما يصلوا ايه كراونينج لازم تعمل كراونينج كراونينج اللي هو بتبقى الفالفا عامله زي الكراون كده على راس البيبي على الفيرتكس فهو ده الكراونينج فهو ده الكراونينج خلاص فانت بتستنى بتعمل هذا السبورت ريجن مانوفر مش مشكله اسم المانوفر بتعمل سبورت للكرينيا وسبورت للهيد اللي هي بتبروموت الفلاكشن تبروموت الفلاكشن ليه؟ عشان يفضل ينزل 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 بيبي ينزل لحد امتى لحد ما يحصل كراون وانس ان الكراونينج ده حصل تبتدي تريليز يور هاند الابورد انت لسه عامل سبورت داونورد بس بتريليز يور هاند ابورد عشان تقلعوا جراديوال اكستنشن هي دي الكي وورد بتاعتنا ان احنا عايزين جراديوال اكستنشن مش صدر مش ترفع راسك كده بايدك خلاص يروح عامل صدر اكستنشن ويعمل لك كيرس كل حته فانت كل هدفك هنا انك تعمل جراديوال تقلعوا جراديوال اكستنشن او صفيت الهاند تاني احنا السكند ستيج اوف ليبر كل اللي بتعمله بتانستراكت البيشنت ما دام لما تجي لك طلقه تحزقي لتحت وانت قاعد ما بتعملش اي حاجه خالص ايوه هاي لما لما احزقي احزقي لحد امتى؟ لحد ما يحصل كراونينج. وانس ان هو حصل كراونينج ساعتها بتعمل حاجتين مع بعض بتاسس اف يو نيد ابيزيوتومي ولا لا و اف يو نيد ابيزيوتومي ات از تايم اوف دوينج ابيزيوتومي ات از تايم اوف كراونينج لو اف يو دونت نيد ان ابيزيوتومي خلاص يبقى بس بتكونتينيو سبورتنج سبورتنج البرينيم البرينيم داونورد وسبورتنج الهيد اللي هو بروموتنج فلاكشن اوف ذا هيد بروموتنج فلاكشن اوف ذا فيت الهيد بروموتنج فلاكشن لحد امتى اكتر انا منعان بيكستند لحد امتى لحد ما ينزل 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 اكتر ايوه ينزل لحد فين لحد ما يحصل كراون وانس انه حصل كراونينج اقلعه اعمل شويه ريليز اوف ماي هاند ماي ابورد هاند بحيث ان هو يحصل جراديوال اكستنشن اوف ذا فيت الهيد جراديوال اكستنشن اوف ذا فيت الهيد يبقى كده الراس ديليفر بيحصل ايه اول ما الراس ديليفر؟ اه بتلاقي ان هو البيبي حصل له ريستيتيوشن ريستيتيوشن يعني هو كان نازل لفت اوكسيبتو انتيريور وعمل له روتيشن جوه انترنال روتيشن رجع تاني هذه الروتيشن فتلاقي ان راس البيبي بتلف لوحدها ريستيتيوشن خلاص فهتروح انت ساعتها وحاطط صوابعك عند راس البيبي كده عشان تمنتين انت مش بتشد ولا اي حاجه خالص انت بتمنتين استنى ايه؟ هلاقي في 1 ايه سبسيرت روتيشن تانية اللي هي بتبقى روتيشن اوف الشولدرز بتاعته ريفلكتد على الهيد فهتلاقي البيبي حصل له اثنين 1 ايت سوب سيلف روتيشن اول واحده اسمها ريستيوشن اللي هو عدم الروتيشن اللي عملها انترنالي وبعدين روتيشن ثانيه فبيبقى دايركت ترانسفيرس كده اللي هم لما الشولدرز دي لمست برده البيلفيك فلور فبقى البيبي بالمنظر ده هنا بقى اللي تشد ما تشدش قبل كده يعني ما تشدش على راس البيبي بعد الريستيوشن انت لازم تشد على راس البيبي بعد كمان الاكسترنال روتيشن يعني الريستيوشن اند ذا اكسترنال روتيشن عشان كده يبقى خلاص فعلا الشولدرز بقت موجوده انت البوستيريور انت الشولدر فيسنج سيرفس كيوبس والبوستيريور شولدرز فيسنج السكرا فات از ذا تايم اوف دوينج الداونورد تراكشن اون ذا فيت الهيد فهو انت حاطط صوابعك انت بتبقى حاطتهم بس كده ما ينتهي انت لحد ما يعمل اه عمل الريستيوشن عمل اكسترنال روتيشن خلاص بقى دلوقتي الشولدرز بقت انت البوستيريور يبقى ساعتها بتعمل ايه؟ فشل فشل بعمل داونورد تراكشن يظهر لي الانتيريور شولدر وبعدين ابورد تراكشن البوستيريور شولدر بيديليفر فولو باي ذا انتيريور شولدر وبعدين ظهور بيبي ويل بي ديليفر وتبقى انت ماسكه زي ما انت ماسكه كده بعديها بتقلب تمسكه زي كماشه من رجليه من رجليه ليه عشان ما يتزحلقش منك لان انت لو مسكته كده ممكن يتزحلط ويقع لان البيبي ده عليه فيرنكس وعليه امنياتك فلويد وكده فلازم تبقى ماسكه من رجليه من عند الانكلز كده زي كماشه بحيث ان هو ما يقعش منك ما يتزحلطش منك لان ممكن قوي البيبي يبقى سيفري فممكن يتزحلط منك وبعدين بعدين هيبقى في طبعا البلاسنتا هيبقى لما يمد الكورد كده لسه اتاتش للبلاسنتا فنعمل ايه؟ كلامبينج تو كلامبس نحط تو كلامبس كويس وبتقص ما بينهم تودي البيبي لدكتور الاطفال تدي لدكتور الاطفال وتبقى انت بقى بالكلامب الثاني اللي هو اتاتش للبلاسنتا اللي هي تبقى موجوده في سؤال في الدليفري اوف ذا فيتس ثاني نعمل دليفري اوف ذا فيتس وانا انا بعمل سبورت لدماغ من فوق مش ممكن انا اقصر على دماغ حاجه اللي انا بعمل بريشر عليها يعني انت مش بتبريفنتي انت مش انت بس بتبريفنتي ان هو يحصل له اكستنشن بس انت بتبروموتي فليكشن لوقت معين لان هو لو حصل له الاكستنشن ده وهو قبل الكراونينج مش هينفع مش هينفع ان هو يكستند قبل الكراونينج انت بس عايزاه يكستند بعد الكراونينج اللي هو لما يديسند اكتر في البلبس لكن انت عمرك ما اصل ده ده ايدك انت بتسبورتي انت مش بتعملي اي حاجه انت عمر ما ايدك هتعمل لها فراكشر سكال ولا تعمل حاجه للبيبي انت بس يو ار بريفنتنج الاكستنشن ليه قد لحد ما يبقى الاكستنشن ده حصل بعد الكراونج عشان تبقي انت مطمنه ان راس البيبي فعلا نزلت في البلبس لوقت ان هو يسمح بالكراونج اوكي فيبقى احنا كده البيبي ده لفت اوكسيبتو انتيريور هتقول للبيشنت انستراكت البيشنت وهي في اللايتنج بوزيشن وهي فولي دايريتد انها تبير داون في الجورين كونتراكشن وتريلاكس ان بيتوين وانت قاعد مستني ما بتعملش حاجه 
هتلاقي ان هو ابتدت ان هي اقراها ستيلف بعدها عرفت اسيب بتوع انتيرو وبرده بينزل لان البيبي كل ده بيدسند سند سند خلاص بتروح انت عامل سبورت بقى للبرينيا بوستيريلي وايدك اللي فوق على راس البيبي على الاكسبت بريفنتنج سادن اكستنشن امتى لحد امتى اقدر بريفنت هذا السادن اكستنشن لحد اذا تايم اوف كراوني وانس انه حصل كراوني بتعمل جراديوال ريليز اوف يور هير بحيث انك تالاو ان هو يحصل له اكستنشن اوف ذا فيت هير وانس حصل اكستنشن للفيت هير او ديليفري اوف ذا فيت هير بتروح حاطط بقى صوابعك عند النت اوف ذا فيت هتلاقي ان الراس اوريدي عمل حصلت ريستيتيوشن كويس وبعدين بقى في اكسترنال روتيشن ثانيه وان ايتس اوف سيركل عشان يبقى الشولدرز انتروبوستير وانس ان الشولدرز بقت انتروبوستير هتعمل داون اور تراكشن اون ذا فيت الهيد كويس هتلاقي الانتيريور شولدر يابير بلو السينثيسيس بيوبس هتروح عامل ابورد تراكشن على الفيت الهيد عشان البوستير شولدر يديليفر لان ده مور سبيس سيكرا خلاص يبقى البوستير شولدر يديليفر فولو باي ذا انتيريور شولدر وذا هول بيبي از اوت اول ما البيبي كله يبقى اوت بتمسك عند الانكلز بتاعته والنرس بتروح حاطه لك تو كلامس وبتكت ان بيتوين الكلامس هتدي البيبي لدكتور الاطفال وتستنى بقى مع البلاسنت. في سؤال في الدليفري اوف ذا فيتوس؟ انا شفت الدكاتره بيقولوا من رقبته يعني الدراسه بقى كده؟ اه كده ممكن تمسكه كده اه ممكن تمسكه كده اللي هو بس خلاص انت بتسيب النك هنا عشان ما تعملوش ايربس بورسي لان ممكن قوي انت تعمل تراكشن على البريكر بلاكسس فانت ممكن تعمل له كده وتمسك بس لازم الرجلين الانكل دي اهم حاجه اهم حاجه الانكلز تبقى برده ايدين كده حتى لو انت سبورتنج الهاد بس اهم حاجه الانكلز هي اللي تبقى انت ماسكها عشان بيبي مش تسلك اوكي في سؤال في الدليفري اوف ذا فيتس نيجي بقى للبلاسنت هتعمل ايه مع البلاسنت دلوقتي؟ اه استنى ماشي دلوقتي الحركه اللي احنا بنوصل بيها الفاجين ده في الكراونج ولا لا؟ لا ده قبل طبعا لان انت وانس وصلت للكراونج انت بس تعمل السبورت طيب دلوقتي البلاسنت جوه اعمل ايه؟ ابتدي اشد عليها؟ لا لا استنى ايه؟ بس انا لحد ايه؟ لحد ما تطلع هي كلها؟ احنا بنعملها اكتف مانجمنت اوف سيرف ستيج ولا بنعمل باسف مانجمنت او كونسرفتيف مانجمنت اوف سيرف ستيج؟ باسف ولا اكتف؟ لا اكتف طبعا اكتف انت اول ما البيبي بيتولد بتقول ما هو اكتف مش معناه بشد عليه اكتف معناه بقول لها ادي له بقى سنتو او ادي له مسرجين مش كده ولا ايه؟ ده ده اكتف مانجمنت انك انت اديت حاجه تبروموت يوتراين كونتراكشن فده اسمه اكتف مانجمنت اوف ذا سيرف ستيج انك على طول بتدي اوكسيتوسن او بتدي مسرجين عشان ان هو يكمل يوتراين كونتراكشن بتعمل اكتف مانجمنت اند ويت فور ساينز اوف سيبريشن اوف ذا بلاسنت كلمة ويت اوف ساينس اوف ساينس اوف سيبريشن دي مش كونسيرف مانجمنت لان انت اديت اكتف او اديت اوكسيتوسن او اديت مسرجين واويت فور ساينز اوف سيبريشن اوف ذا بلاسنت لان انت ما تشدش على البلاسنت وهي لسه مش سيبريتد لازم الاول تبقى سيبريتد عشان انت تشد عليها ايوه ايه الساينس اوف سيبريشن اوف ذا بلاسنت؟ جاش اوف بلاد بتلاقي لان انت طالما حصل سيبريشن هيحصل جاش اوف بلاد طول ما البلاسنت لازقه ما فيش بليدنج بينزل هي البلاسنت لما تسيبريت هو اللي بيحصل لنا جاش اوف بلاد فاول حاجه هتلاقي جاش اوف بلاد وبعدين هتلاقي الونجيشن اوف ذا كورت لان البلاسنت بتاعتك تنزل هتلاقي الونجيشن اوف ذا كورت باين لك من تحت الونجيشن اوف ذا كورت وهتلاقي عندك سوبرا بيوبيك بالج لان البلاسنت بقت موجوده سوبرا بيوبيك بدل ما هي كانت على الخمس وهتلاقي ثلاث حاجات دول حصلوا يعني اول ما بيبي ديليفر ايوه ادي بقى مسرجين او ادي اوكسيتوسن عشان عايز اعمل اكتف مانجمنت فبعدين بستنى الساينز اوف سيبريشن نفضل قاعدين نستنى ساينز اوف سيبريشن ايه هما الساينز اوف سيبريشن؟ جاش اوف بلاد الونجيشن اوف ذا كورت وسوبرا بيوبيك بالج سوبرا بيوبيك بالج للبلاسنت ساعتها بقى بنعمل كنترول كورد تراكشن او اللي هي باندد اه ممكن مساجنج عشان تبروموت مور كونتراكشن لكن كنترول كورد تراكشن اللي هو او براندد اندروز مانوفر اللي هو بشد على الكورد داون وورد واي بوشينج اون سوبرا بيوبيك اب وورد ليه بعمل كده؟ ليه بفش سوبرا بيوبيك اب وورد؟ عشان امنع ان هو يحصل بيوتراين انفرجن خلاص لان ممكن قوي يحصل بيوتراين انفرجن تنزل البلاسنتا والاقي بيوترس بقى انفرتد وطلع لي هو كمان بره فعشان امنع ان يحصل بيوتراين انفرجن فانت بتشد بتبول على الكورد داون وورد خلاص واب وورد على السوبرا بيوبيك مش الفاندس السوبرا بيوبيك عشان تبريفنت ان هو يحصل لك انفرجن اوف بيوترس وتبدا تعمل القصه دي لحد ما البلاسنتا تظهر لك لحد ما البلاسنتا تظهر خلاص؟ اول ما البلاسنتا تطلع كلها لازم تبص على البلاسنتا تطمن ان هو كلها كومبليتد الكوتيليدونز موجوده ما يكونش فيه ميست بارت وميست كوتيليدون موجود جوه وتطمن ان الممبرينز كلها كومبليتد. تاني يبقى الدليفري اوف البلاسنتا بنعمل ايه؟ البيبي خلاص ولدناه وديتنا لدكتور الاطفال بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اكتر ما ان هو ندي اوكسيتوسن او ندي مسرجين وبعدين بقى ويت فور ساينز اوف سيبريشن اوف سيبريشن اللي هم ايه؟ جاش اوف بلاد، الونجيشن اوف كورد، 
ان هو حصل الثلاثه دول يبقى البلاسانتا سيباريتد وابتدت تنزل عندي سوبرا بيوبل وثابت الفندس يبقى اعمل لها كنترول كور تراكشن بتبقى اعمل تراكشن على الكورت وبشويش عشان ما اعملش ابرشن للكورت وبعدين اعمل ابورد ابورد عند السوبرا بيوبك على اليوترس عشان ما يحصلوش انفيرجن لحد ما كل البلاسانتا تبقى ديليفرد فامسكها ما بين ايدي بحيث اطمن ان الميمبرينز كومبليتد البلاسانتا كومبليتد وما عنديش اي ميست كوتيليترز يبقى ساعتها خلاص كده انا ديليفرد البلاسانتا اعمل ايه؟ اتاكد انه ما عنديش تيرس مهم جدا الاكسبلوريشن اوف الجينيتال تراكت انك ما عندكش ولا تيرس في الفاجينا ولا في السيرفكس تبص على السيرفكس كده بالذات عند اللاترال انجلز لان هو دول الفيري لايف فور تيرس فتبص على السيرفكس ان هو ما عندكش باكا تيرس ما عندكش فاجينا تيرس ما عندكش برينيا تيرس ولا سكير بحيث انك انت تطمن انه اه تقدر انك انت تنقل العيانه للبوست بارت من طبعا انت بتطمن ان اليوترس كونتراكت ده لو انت ما كنتش عامل اكسيوتومي فبعد ما بديفر البلاسانتا لازم تعمل اكسبلوريشن اوف ذا جاينت تراك عشان ما يكونش عندك في اي تيرز وتنقل العيانه ويجي لها هي اوتوماتيك بوست بارتم بعديها فبعد ما بديفر البلاسانتا واطمنت على ان البلاسانتا كومبليت يبقى لازم تطمن برضو على الجاينت تراك ان احنا ما عندناش سرفايكال تيرز ما عندناش فاجينا تيرز وما عندناش اي بيرينيال تيرز لو عندك خياطه لو ما عندكش خلاص بتطمن ان اليوترس كونتاكتد وتنقل العيانه للبوست بارتم واحنا لو لقيتها مش كومبليت يعني اتس نوت روتين لو لقيت ان البلاسنتا ايه ده مش كومبليت ده الممبرينز وانت بتشد على البلاسنتا لقيت ان هي اتقطعت وفي ممبرينز بقت ريتراكتد جوه اللي ساعتها بقى اللي بتضطر انك انت تحط بقى بيس اوف على صوابعك الاثنين وتخش بقى جوه مش في دي بقى انترا انترا تراين وتعمل سويبنج على كل البول بتاعه اليوترس عشان الممبرينز تنزل معاك الميتال جين اوكسيتوسن ده روتين هو كده؟ روتين روتين لان كله بنعمل اكتف مانجمنت لان لو ما عملتش اكتف مانجمنت لو ما اديتش مستشفيين اوكسيتوسن انت هتستنى بتاع نص ساعه لحد ما اليوترس يريجين كونتاكشن تاني وده طبعا بيزود الانسوس اوف كوست بارتن هاليتش فعشان كده كلنا لازم نعمل اكتف مانجمنت وريكومنديشن للرويال كولج والاي سي او جي ان هو يبقى اكتف مانجمنت اوف ثيرد ستيج في سؤال في الثيرد ستيج يا دكاتره؟ طيب يبقى كده لقينا اليوترس كونتاكتد وما عنديش اي تيرز هنقل العينه بوست بارتن مود وبعدين اه بتنقلوها قاعد بعد الولاده ايه اللي بيحصل؟ اوبزرفيشن لايه بقى؟ اهم حاجه ايه؟ البلس والكونتراكشن بالظبط كده فلو انت بتمر بالسريع على بعد العين في بيئه يبقى اول حاجه تبص اليوترس اه كونتراكتد مفيش عليها فيجاين بليدنج البلس بتاعها كويس خلاص لان لو هو فيه مشكله البلس الاول هيبتدي يبقى افكتد وبعدين البلاد بتاعتك فهو السكريننج بتاعك انك انت تروح لعين انت كويسه ما دام بتتكلم معاها انها اورينتد وكده مش مش فينتد مش حاجه تطمن عليها ان لو اليوترس بتاعها كونتراكتد ما عليهاش سيفير فاجينا بليدنج لان طبيعي يبقى فيه شويه بليدنج ما عليهاش سيفير فاجينا بليدنج وان البارس بتاعها كويس فده ان احنا بنطمن عليهم في البوست بارت مود وطبعا الانستراكت هو بقى على اباوت اللاكتيشن وان هي تلاكتيك مره من اليمين ومره من الشمال والترنيتنج والبوندنج والكلام ده ولما تجي لك بقى بعد كده في العياده الخارجيه بعدين هتتكلم معاها معاها ما تحصلش في سؤال في المانجمنت اوف ليبر الفيرست والسكند والثيرد ستيج وده لازم تبقوا انتوا عارفينه سواء كانت من غير ابيزياتومي زي ما شرحنا دلوقتي او بابيزياتومي زي ما هنقول ابيزياتومي بتعمل ايه زي في الستيشن اللي بعدها سؤال هنا اوكي ننتقل للي بعدها دلوقتي ابتدي يبقى احنا كده خلصنا الليبر بس ممكن قوي تحتاج وانت بتدليفر البيشنت انك انت تعمل ابيزياتومي هتعمل ابيزياتومي امتى؟ التايمنج اوف ذا ابيزيوتومي. اه ات ذا تايم اوف كراون ات ذا تايم اوف كراون هو السكند ستيج دي ممكن تاخد وقت قد يعني احنا قلنا الفيرست ستيج بتاخد وقت من 10 ل 12 ساعه ممكن لحد 18 ساعه طب السكند ستيج السكند اللي هي فولي دايركت لحد ما البيبي ينزل بياخد وقت قد ايه؟ ساعه 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 في المالتي وساعتين اكسبتبل لحد ساعتين في البرايم فا ات از بيك تايم لان هو تايم من فولي دايركت سيرفكس لحد الاكسبانشن اوف ذا فيترز فطبعا وقت ما تبقى فولي دايركت لسه راس عماله تدسن وبتروتيت وكل الحاجات دي فعشان كده هي بتاخد وقت اوكي فاتس بيتر انك انت ما توديش العينه للبوست بارتم سوري للدليفري وورد غير لما يبقى على الاقل بقى اوكسيبتو انتيرير لان لو هو لسه ما حصلش روتيشن هو لسه لفت اوكسيبتو انتيرير ده يبقى حقيقه هتقعدوا وقت طويل قوي بتحزقوا العينه يعني لحد ما يحصل ان هي تبقى دايركت اوكسيبتو انتيرير وبعدين تسبورت وتعملوا قصه ال الدليفري دي طيب لو هو احنا لقينا نفسنا محتاجين ابيزيوتومي يبقى بنعملها ازاي تلاقي نفسك محتاج ابيزيوتومي ايه اللي يخليك تقول تديسايد او تجادج ان البيشنت دي محتاجه ابيزيوتومي او مش محتاجه ابيزيوتومي ات ذا تايم اوف كراونينج بتلاقي ان هو لا بيحصل ستريتشنج قوي للسكن السكن هيبتدي كراك او وبعدين ان هو البيبي مش عارف كل راسه تطلع على الكراون ده 
فالفر رينج ضيقه او فايبروتيك كانت هي عامله اي اوبريشن قبل كده حتى لو كانت عامله سيركمسيشن او كده عشان كده بتلاقوا الريتو ابيزيوتمي عندنا عالي عشان برضه في سيركمسيشنز كتير موجوده فبيبقى في فايبروزس موجود في المنطقه دي فبتلاقوا ان هو مش الاستيك السكين بتاع البلفا فده اللي بيخلي ان احنا بتعملوا ابيزيوتمي كتير لكن غير كده الريتو ابيزيوتمي المفروض يبقى قليل قوي لان مش كل العيانين هيحتاجوا واوريدي البلفا دي بتبقى الاستيك التيشو بتاعها فهيسترتش قدام راس البيبي ومش هتحتاج تعمل ابيزيوتمي بس ات ذا تايم اوف كراونينج هو فعلا اللي انت بتحدد محتاج تعمل ابيزيوتومي ولا لا دون دو ابيزيوتومي تو ايرلي لان ساعتها هيحصل انه يحصل بليدنج كتير من المكان بتاع الابيزيوتومي وجرانلوس من العيانه او تو ليت لانه اوريدي هيكون حصل تارس حصل فبالتالي التايمنج اوف ابيزيوتومي اللي هو ات ذا تايم اوف كراونينج ده هو المفروض ان احنا نعمله طيب ازاي بنعمل الابيزيوتومي انت بتدخل صوابعك جوه بين البريزنتنج بارت وبين السكين يعني بتبقى واخد السكين والمسلز اللي هي المسلز اللي لونها الاحمر دي واللون البينك ده بتاع الفاجينا ميكوزا فانت بتبقى واخدهم على صوابعك كلها ليه؟ لان انا لو جيت اقص الابيزيوتومي كده على طول اللي هو من غير ما احط ابروتكت راس البيبي ممكن قوي الاقي السكالب بتاعت البيبي اتقصت معايا فعشان كده بتلاقوا تحت كلكم انه لازم بتروق بتلاقوا النايب حاطط صوابعه ما بين راس البيبي تبقى فوقه وما بين الثلاثة لايرز دول اللي احنا هنقصهم اللي هو السكن والسوبرفيشال برينير ماسلز والبوستيرو فاجينا لول لازم بنحط ايدينا او صوابعنا هنا تبروتكت راس البيبي لان انا لو ما عملتش بروتكشن للسكالب بتاعت البيبي ممكن قوي الاقي ان انا وانا بدخل وبقص الابيزيوتومي انا قصيت السكالب بتاعت البيبي ودايما بتلاقوا ده اللي بيحصل حتى كتير قوي هتلاقوا الجوانتي بتاعنا تقص يعني الجوانتي بتاعنا فعلا بيتقص تخيل لو الجوانتي ده مش موجود ايه اللي هيتقص؟ السكالب <تصفيق> بتاعت البيبي فعشان كده لازم نعمل هذا البروتكشن لازم انك انت تحط صوابعك فتبقى قدامك قدامك اللايرز اللي انت هتقصها واخدها على صوابعك اللايرز اللي هتقصها اللي هو السكين والماسلز اللي هي لونها احمر دي واللون البينك ده اللي هو بتاع الفاجينا ميكوز عشان تبقى متاكد ان هي دي بس اللايرز اللي انت هتقصها ومش هتاخد السكالب طبعا بتاعت البيبي او تبقى بروتكتنج البريزنتنج بارت بتاع البيبي اوكي؟ فات ذا تايم اوف كراونينج ساعتها بنروح حاطين صوابعنا طبعا لو هي واخده ابيديورال خلاص مش محتاج انت تحط هنا انرجيزس لكن لو هي مش واخده يبقى لازم تحط هنا لوكال انستاتيك انستيزيا ان هو بالسرنجه بتاعه الانستيزيا تروح حاطط في اللايرز كلها بندخل في السكن وفي المسلز وفي الميكوزا بتاعه الفاجينا بحيث انك انت تبقى حطيت اللوكال انستيزيا تمام؟ دخله واحده هي دخله واحده من السكن خلاص هي داخله واحده في السكن يعني انت هتخش من السكن داخله واحده هتروح حاطط هنا اللي هي فيري سوبرفيشال لاير اللي هو السكن وبعدين هتروح مطلعها بس من غير ما تطلع السن عشان ما تقعدش شكشك العيان وتروح مدخلها تاني بس مور ديب اللي هي الماسلز وبعدين تروح مطلعها وبعدين تروح مدخلها اكتر مور ديب كل ده على صوابعك عشان برده الابره ما تخشش في السكالب بتاعت البيبي اللي هو بتعمل انستيزنج الفاجينا الميكوزا بوستير فاجينا الميكوزا وبعدين تروح مطلع بقى السرنجه بعد ما تكون انت حققت الثلاثه لاير دول باللوكال انستاتيك دي اوكي واضح اللوكال انستيزيا طيب بعد اللوكال انستيزيا بنعمل ايه تروح بقى مدخل المقص بتاعك وواخد الثلاثه لايرز دول بتقصهم وزي ما انتم شايفين معظمنا بنعمل دي ميديو لاترال ميديو لاترال يعني لان هو الخرم ده اللي هو الانس فلو انا عملتها بالطريقه دي كويس يبقى دي ميديان ابيزيوتومي او ميد لاين ابيزيوتومي اللي هي جوينج فروم ذا اند اوف ذا فالفر رينج لحد الانا الكنال او الانس ايه مشكله دي اه لما يحصل لها اكستنشن هتعمل لك كومبليت بيرينيال تير وهتاخد الاكسترنال انر سفينكتر معاك فدي مشكله الميديان ابيزيوتوم لكن الميديو لاترال ابيزيوتوم ايفن لو حصل لها اكستنشن ما هي عمرها ما هتوصل للاكسترنال انر سفينكتر هيحصل لها اكستنشن اس كوريكت الفص هنا فانت كده بروتكتنج الاكسترنال انر سفينكتر طب بنعمل اكتر ميديو لاترال ولا ميديان ابيزيوتوم ميديو لاترال ليه ميديو لاترال عشان الاكستنشن للاكسترنال انر سفينكتر طب هل دي يعني بينفل مور ولا لاس بينفل وبالنسبه للبليدنج مور ولا لاس وبالنسبه للكوزماتيك والفايبروزس والديسفيجرمنت وكده انهي احسن في الاثنين دول؟ ده بيقطع في المسلز اكتر في المسلز اكتر وكمان ما بيبقوش الاثنين قد بعض فبالتالي لما تيجي تخيط مش الاثنين مش مش قد بعض مش زي في الميديان الميديان الناحيتين بالظبط زي بعض لكن هنا ممكن يبقى عندك دوج اير والهيلنج يبقى ما يبقاش حلو ويعمل لك هيماتوما فورميشن ويعمل لك سيفير فايبروزس وبالتالي يعمل لها ديسبارونيا بعد كده فالميديو لاترال بيعمل مور ديسبارونيا مور بين مور ديسفيجرمنت مور هيماتوما فورميشن مور لايبل تو انفكشن لكن كل ده بيبقى لاس في الميديان لان الميديان الفاسكولاريتي قليله في الميدل لاين فلاس بليدنج لاس هيماتوما فورميشن 
um, less infection, uh, less pain, و less um, uh, fibrosis, ف... ف less dyspareunia. يعني كلها مزايا في الميديان. لكن الميزة الوحيدة اللي في الميديو لاترال مش موجودة في الميديان هو ال extension بتاع ال external ميديان. مش المفروض الهيلينج في الميديان يكون أقل عشان في هو في vascularity بس انها ت permit healing لان الحته دي ال vascularity بتاعتها high بس هنا ال vascularity عاليه قوي لدرجه بتعمل لك هيماتوما and infection on top لان طالما عندك هيماتوما يبقى دي البكتيريا بتجرو عليها يعني مش ان ال vascularity قليله ان هو ال healing مش هيحصل لا ال healing بيحصل يعني it's the vascularity is enough for the proper healing لكن هنا the vascularity is more بحيث انه بيحصل معاها هيماتوما formation وليبر ان يحصل عليها infection <تصفيق> عالية وعلى حسب طبعا هو البيبي كان كبير ولا على حسب كان ديفيشن برينيم ولا بمعنى ان هي لو الام اصلا ديفيشن برينيم البرينيم بتاعك مش 5 سم اللي هو نورمال برينيم 5 سم لو مثلا 2 3 ده عرض اكتر انك انت تريتش وتعمل الاكستنشن الاكسترنال انس فينتر خلاص فهو على حسب طب امتى بقى يعني انت تفضل تعمل بقى ميديو لاترال ولا ميديان؟ يعني طبعا ما عندناش مساحه لو في برينيم صغير جدا حتى لو وصلناها مش هيدينا ميزه فلازم اكون كويس وبعدين هي اصلا لو فعلا ديفيشن برينيم انت مش محتاج اساسا الافيزيوم هي موسوعه ما انت ما هي واسعه انا قصدي ما هي اصلا انت بتعمل كده عشان توسع البلبر رينج ما هو اوريدي واسع ما هي اساسا ديفيشن برينيم فيعني انتوا تفضلوا تعملوا ميديان ولا ميديو لاترا لو انت محتاج افيزيوم مش بنتكلم على ديفيشن برينيم هو برينيم 5 سم نورمال برينيم تفضل تعمل ميديان ولا ميديو لاترا؟ اه بالظبط هو الجونيورز بيعملوا ميديو لاترا اكتر لان انت اف يو كان نوت كوب مع الكومبليكيشنز اللي هتحصل يبقى دون دو ات يعني لو انت مش هتعرف تخيط اكسترنال انر سفينتر يبقى دون دو ميديان لان لو حصل ان هو اتعور يبقى هتعمل ايه ساعتها لكن اف يو كان كوب مع ازاي تخيط الكومبليت برينيال تاب والاكسترنال انر سفينتر ازاي انك انت تعمل ريبير للكومبليت برينيال تاب يبقى يو كان دو الميديان فعشان كده تلاقوا السينيورز لو هما يعني الواحد اللي بيعرف يكوب مع الكومبليكيشن اللي هي الكومبليت برينيال تاب بيجو فور الميديان ابيزيوتومي لكن اف يو كان نوت كوب مع الكومبليكيشن اللي هي الكومبليت برينيال تاب يبقى يو ويل جو فور ميديو لاترال ابيزيوتومي عشان كده بتلاقوا تحت او يعني معظم اللي انتوا بتشوفوهم اللي هي الميديو لاترال ابيزيوتومي. وعلى ازاي الدكتور بيتعلم حاجه اول مره يعني او ما عملناش قبل كده؟ يعني زي انتوا مش بحصلوا على عينين اول مره دخلت قصدي قصدي حضرتك بتقولي ان انت لو مش قدرت مش هتعرف تعمل اه ما هو اصل الاكسترنال انر سفينتر ده انك انت تخيطه لازم تايدنتيفاي الاكسترنال انر سفينتر الاول وبيتاخد بنوع معين من السوتشر بطريقه معينه فلو انت لسه جونيور لسه ما اتعلمتش تعمل كده في في الجاينيكولوجي فوق لان في حالات بيحصل لها بدي لك بيقول كومبليت برينيال تاب او انك شفته قدامك بيتخيط يعني حصل فعلا ده فانا دهت المدرس النائب السينيور او المدرس المساعد فخيطه قدامك وساعدك فيه بعد كده المره اللي بعدها فبالتالي انت اتعلمت ازاي انك انت تعمل تكوب مع الكومبليت برينيال تاب او ازاي تخيط الاكسترن اكسترن يبقى بالتالي بعديها تقدر انك انت تعمل ما بيبقى دايما الليفل بتاعت البرفورمنس اوبزرفيشن وبعدين بتبقى اسيستد باي سم وان وبعدين بعد كده انت بتبقى يعني كومبتنت انف انك انت كمان تعمله لوحدك وتاسست سامبادي اس فطالما ان انت مشيت في النورمال برفورمنس والاديوكيشن بكيرف بتاعك ان هو الاول شفته وبعدين بعد كده حد تساعدك فيه فتضطر تقدر بعد كده انت اللي تعمله اوكي فعشان كده بتلاقوا ان هو زي جو فور الميديو لاترال لكن ممكن تلاقوا ان نواب السينيورز مثلا او المدرسين المساعدين بيجو فور الميديان ابيزيوتومي لان حتى لو حصل اكستنشن للاكسترنال انر سفينتر فيقدروا ان هم يعملوا ريبير للبرينيال تير لان هو طالما فريش برينيال تير فبيبقى ايميديتلي ريبير هو الاولد برينيال تير هو اللي ما بيبقاش ايميديتلي ريبير خلاص؟ طيب يبقى احنا كده عندنا ثلاثه لايرز احنا قصيناهم عندنا السكن وعندنا البرينيال ماسلز وعندنا الفاجينال ميكوزا خلاص؟ ورحنا مولدين بقى البيبي وولدنا البلاسانتا والكلام ده كله وخلاص هنيجي بقى التايمنج بتاع ريبير اوف ذا ابيزيوتوم يبقى احنا بنقص الابيزيوتوم ات ذا تايم اوف كراونينج يعني البيبي والبلاسانتا لسه جوه وقصينا الابيزيوتوم طب وبعدين هنولد البيبي لانه ات ذا تايم اوف كراونينج يعني البيبي هيتولد على طول ونولد البلاسانتا وبعدين يبقى قدامنا ان احنا عايزين نعمل ريبير للابيزيوتوم هتعملوا ازاي ريبير للابيزيوتوم يعني احنا دلوقتي موجودين البلاسانتا نزلت وبيجي طبعا دم من اليوترس طبيعي يعني هتقعد الست دي تنزل دم ممكن لحد كل البربوريوم اللوكيا اللي بتنزل وكده اللي هو شادنج اوف ذا ديسيديو فانتوا هتعملوا ايه عشان تخيطوا الابيزيوتوم دي؟ محتاج تدي انستيزيا هنا ولا مش محتاج؟ هي واخده هي واخده اوريدي انا وديتها قبل ما اقص اساسا فهي اوريدي واخده الانستيزيا بايه طب لما يخيطوا؟ 
هي ساعات من السيفير بين اللي هي فيه ما بتحسش وهم ساعات بيبقوا مش عارفين هيعملوا ولا مش هيعملوا هو قرر ات تايم اوف كراوني فحتى لو ادى الانستيزيا ما هو لازم يستنى 10 دقائق عشان هي تورك ان فبالتالي عشان كده ساعات بتلاقوهم ان هم بيقصوا وبعدين يدوا بقى بعد ما قصوا خلاص طيب يعني دلوقتي كانت واخده اوريدي الانستيزيا فانت مش محتاج تديها طيب هتخيط ازاي؟ انت عمال ينزل عليك دم من السيرفيس صح؟ بالظبط لازم نحط باك جوه كويس في الفاجينا فوق عشان نمنع ان البليدنج من السيرفيس ده ما يفضلش نازل عليا وانا مش عارفه اشوف ايدنتيفاي فين الابكس بتاعي بتاع الابيزيوتومي هو الابكس بتاع الابيزيوتومي ده بيبقى موجود فين؟ فاجينا ولا برينيال ماسلز ولا سكن؟ في في السكن ابكس هنا اه بس انا اول ما هبتدي اخيط هخيط فاجينا الاول ولا برينيال ماسلز الاول ولا سكن؟ فاجينا طبعا ما راح اخيط السكن اقفله وبعدين ما اشوفش الفاجينا اللي جوه ما انت لازم تخيط الاول جوه وبعدين بعد كده تطلع لبره فلازم هنخيط الفاجينا فبنحط الباك ده على السيرفكس عشان اقدر اشوف الابكس بتاع الفاجينا فين اهو الابكس بتاعي اللي هو الاند بتاعه البينك فهو ده الابكس بتاعي هل هبتدي الخيط عند الابكس ده فوق فوق لان بيبقى فيه ريتراكتد بلاد فاسلز فلو ابتديت اميديتلي عند الابكس ده اللي هو الميتنج بتاع الاثنين بينكش ارياز انت ممكن قوي يبقى فيه ريتراكتد فاسلز ده ما تجيش معاك في الخيط بتاعك فتعمل لك هيماتوما بعد كده فجعلنا الهيماتوما ليتر اون فانت لازم تطلع فوق ده بشويه يعني هبتدي ما فوق الابكس يعني ابتدي اخد غرزتي فوق الابكس هنا اوكي طب اخد غرزتي فوق الابكس ودي اسمها الانجل بتاعه الفاجينا فهتروح مدخلها ورابط ويبقى عندك انجل اوف فاجينا هتعلقها وبعدين هتكمل كونتينيوس ولا انتربتد الفاجينا كونتينيوس كونتينيوس كمان انترلوكينج لوكينج ليه لان هو الفاجينا از فيري فاسكولر فعشان كده بنعملها كونتينيوس لوكينج بتعملها كونتينيوس لوكينج ده الفاجينا افضل اكمل كونتينيوس لوكينج كده لحد فين لحد الاند اوف ذا فاجينا اللي هي الحتتين دول اند اوف ذا فاجينا وبعدين وقت ما اوصل للاند اوف ذا فاجينا اعمل ايه؟ هل هكمل بنفس الخيط ولا اقطع الخيط ده واجيب خيط جديد اعمل بيه البرينيال ماسلز؟ اقطع لازم خيط جديد لان انت لو كملت كله بنفس الامبول انت لو حصل اي انفكشن او قصد انك انت تفتح وكده هتفتح الابسيونج بتاعتك كلها فالفاجينا كلها اب امبول واحد كونتينيوس انترلوكينج وبعدين تخلص الفاجينا خلاص يبقى تاخد غرزتك وكده انت خلصت الفاجينا تجيب خيط جديد عشان تقفل بيه البرينيال ماسلز طب البرينيال ماسلز دي هتبقى كونتينيوس ولا انتربتد؟ احسن سيبريت انتربت سيبريت انتربت يعني كل غرزه وتقصها غرزه وتقصها غرزه وتقصها الهدف بتاعنا ابروكسيميشن وتقفل الداد سبيس اللي موجود ده عشان لو في اي داد سبيس ده ممكن يعمل لك هيماتوما فورميشن فلازم نقفل هذا الداد سبيس فبتعمل فبتخش في الحاجات الحمراء او في البرينيال ماسلز دي كونتينيوس انتربت على حسب يبقوا 3 4 5 غرز على حسب الابيزيوتومي بتاعتك كان طولها قد ايه فتعمل بعد كده البرينيال ماسلز كونتينيوس انتربت يبقى احنا كده عملنا الفاجينا ايه كونتينيوس اه انترلوكينج طيب وبعدين برينيال ماسلز خيطناها ازاي؟ اه انترابتد سيبريت سيمبل سوتشرز سيبريت سيمبل سوتشرز كده انترابتد طب بعدين ما عندي بقى السكين اللي هو لونه براونش كده شويه السكين هخيط السكين ازاي؟ كونتينيوس ولا سيمبل ولا ايه؟ كونتينيوس ايه؟ اه يا اما بتعمله سب بيتيكولر بس خلي بالك لو انت برضو عيانتك دي مش عارف ممكن يحصل لايبر انفكشن ولا لا لان هي ميزه الانتربتد ان هو لو حصل لك اي انفكشن انت بتفك غرزه واحده بس وتعمل درينج منها لكن لو حصل لك انفكشن وانت عامل سب بيتيكولر انت هتفك الجلد كله فعشان كده ميزه الانتربتد سوتشرز انك انت لو حصل انفكشن انت ممكن قوي انك انت تفك غرزه واحده تعمل درينج للسيروما او للباس اللي موجود ده لكن لو انت كنت مخيطها كونتينيوس سب بيتيكولر يبقى كده انت لازم تفك الجلد الجلد كله وخلي بالك برده المكان هنا ما تعرفش الهايجين هيبقى شكله ايه بتاع فلايبل تو انفكشن فعشان كده برده اللي بيعمل ميديو لاترال هو نفسه اللي هيروح عامل لك يعني انتربتد واحسن هنا الانتربتد ما يبقاش سيمبل يبقى انفرتد يعني ايه انفرتد اه يعني الغرزه تبقى جوه خلاص لان انا لو خدت الخيط بتاعي يعني دلوقتي مسكت اهو الخيط بتاعي يعني انا لو دخلت من بره كده لبره لكده خلاص دي بعد كده الغرزه لما اجي اقفلها هتبقى طالعه لبره الجلد بره لا ده سيمبل سوتشرز عاديه دي مش انفرتد امال الانفرتد ايه؟ الانفرتد يعني الغرزه تبقى مدفونه يعني ايه مدفونه؟ يبقى انت تخش من جوه ما تخشش من بره انت بتخش من جوه بتخش من جوه لبره كويس وبعدين في الليمب الثانيه بتاعت السكن كويس اهو 
دي كده من جوه لبره تخش بقى من بره لجوه يبقى كده الغرزه هتبقى فين هتبقى مدفونه جوه عشان كده بنقول عليها انفرتد لان الغرزه او العقده بتاعتنا بتبقى مدفونه جوه يبقى انا كده دخلت من جوه لبره في لمب كويس وبعدين اللمب الثانيه هروح داخله من بره لجوه عشان تبقى في الاخر العقده بتاعتي جوه يبقى كده بعد كده هربطها شايفين هل العقده بتاعتنا باينه العقده ده مش باين بقت انفرتد فبالتالي مش هتضايق العيانه لان ده بياخد وقت على بال ما يبقى آه يعني ابزورب لان هو ده ابزورب طبعا احنا بنخيط ركيزيات من حاجه ابزورب مش بتجي لك تفك لها الغرز خلاص بتخيطها بكريل رفيد او كده لكن نيفر باي برولين ولا بحرير لان الحرير والبرولين دول اللي لازم دول ان انا ابزورب اللي لازم انت تفكهم لكن الاكزيات بتتعمل بحاجه ابزورب فعشان كده بنعملها بالطريقه دي اللي هي انفرتد انفرتد كويس انتربتد يعني خلاص هروح قصها قصها بصوا انا الجلد مش باينه الغرزه بتاعتي لان هو الغرزه بتاعتي جوه مدفونه جوه انفرتد فبفرض ان انا ما عملتهاش انفرتد انا عملتها سيمبل هيبقى شكلها ايه؟ نبص على المنظر كده اللي هو دخلت من بره بقى كده على الناحيتين كويس وبعدين رحت عقداها اهو وبعدين رحت قصاها شايفين الغرزه؟ الغرزه دي موجوده وبعدين ممكن تبقى تعور العيانه وتضايق العيانه وعلى بال ما يحصل لها ابزوربشن طبعا مشكله فما تعملوهاش سيمبل كونتينيوس اعملوها انفرتد يعني اه انتربتد بس انفرتد انفرتد انتربتد عشان تبقى العقده دي تبقى موجوده جوه فبالتالي ما تضايقش العيانه اوكي؟ فيبقى احنا تاني يبقى احنا بنخيط الابيزيوتومي ازاي؟ اولا بنقص الابيزيوتومي اللي هم الثلاثه لايرز اللي قلنا عليها بنقص الفاجينال ميكوزا وبنقص البرينيال ماسلز كويس وبنقص سكين بس طبعا اللي بنبقى حاطين صوابعنا واخدين الثلاثه لايرز دول فوقيها عشان ما نعورش راس البيبي السكال بتاعت البيبي وتروح انت بالمقص بتاعك قاصص الثلاثه لايرز دول طبعا مع بعض قصه واحده كده مع بعض طيب وبعدين ولدنا البيبي ولدنا البلاسانتا بعد كده ايه بنحط بيس اوف جوز فوق عند السيرفكس عشان تمنع ان يفضل نازل عليك كده بليدنج وانت بتخيط وتبتدي منين؟ ايه اول لاير هتخيطها؟ الفاجينا عند الابيكس ولا فوق ولا تحت فوق الابيكس عشان الريتراكتد فاسلز انك انت تاخدها معاك وبتخيط الفاجينا ازاي؟ كونتينيوس انترلوكينج بالظبط كده كونتينيوس انترلوكينج ذا هول فاجينا وول لحد ما اوصل للاند اوف ذا فاجينا هروح عقده واقصر طب وبعدين؟ هخيط مين تاني دلوقتي؟ الماسلز هتخيطوها ازاي؟ كونتينيوس ولا انترابتد؟ اه انترابتد انترابتد ومش لازم تبقى انفرتد لان هي كده كده مدفونه جوه ما هي المصرس دي جوه فسيمبل سوتشرز انترابتد سيمبل سوتشرز طيب وبعدين اخر لاير هنخيطها هي مين؟ السكين لازم تبقى انفرتد وانترابتد طبعا از بيتر عشان لو في اي غرزه هي اللي حصل فيها انفكشن تقص الغرزه دي ما تضطرش انك تقص كله لو انت كنت عامل سكتيكال. كنت تقصدي نجيب خيط جديد جديد بعد الفاجينا مركوزه حتى لو عندنا لف اول خيط؟ لا انت مش لازم جديد انا قصدي ما يبقاش نفسه طبعا تقص الخيط تقص الخيط فانت اوريدي هتاخد سبر سوتشرز فممكن يبقى تاخد ما هو سبر سوتشرز دي انت حتى لو ببواقي عندك ممكن انك انت تاخدها بس المهم ما تكونش كونتينيوس هو نفس الخيط بتاع الفاجينا قبل ما تقصه تروح مكمل بيه برنيال مصر لان ممكن تشوفه كده على فكره ممكن تشوفه انه بقى كل واحد بيكملوا كله فاجينا بمصرز بمش عارف ايه ما ينفعش انت بتاخد الفاجينا الاول لوحدها وبعدين بعد الفاجينا تقص بقى الخيط بتاع الفاجينا وتجيب خيط تاني كويس او بواقي نفس الخيط اللي انت كنت مستخدمه وتعمل انتربتد سيمبل سوتشرز للبرينيال ماسلز وبعدين بعد ما تخلص الانتربتد سيمبل سوتشرز دي تعمل انتربتد انفرتد سوتشرز للسكن فالوحيده اللي هي بتتاخد كونتينيوس هي الفاجينا اللي هي كونتينيوس انترلوكينج لكن بعد كده البرينيال ماسلز دي هناخدها انتربتد انتربتد سيمبل عاديين والسكن هناخده انتربتد بس انفرتد سوتشرز اوكي في سؤال في الابيزيوتومي؟ 
هو ازاي اقدر بتكت اصلا من اول ان انا احتاج يعني مثلا هي برايمي او لو هي مالتي عامة المالتي مش بتحتاج عامة يعني هي غالبا لو حد بيحتاج يبقى غالبا البرايمي طالما ان البيبي ده مش اوفر سايز مش اكتر من 4 كيلو مثلا او كده او لما بتلاقي ان هو بيفور الكراوني ان هو ايفن حتى بيفور كراوني وهو الفالفر رينج بتاعك ده ضيق قوي او فايبروتيك قوي او ان هو ابتدى يحصل فيه ستراتشنج بتلاقي الجلد ابتدى يتشد جامد قوي بحيث ان هو خلاص لو لو البيبي حصل له كراوني الكراوني ده معناها انه البايكراتر اللي هو 9 ونص سم هيبتدي يطلع كل ده كان اقل من 9 سم بيسترتش البرينيم وهو اوريدي بيكراك قدامك فما بالك بقى لو 9 ونص سم دول بقوا عملوا ستراتشنج للبرينيم اكيد هيكراك او هيتير معاكي فساعتها اللي بتقولي لا دي محتاجه فعلا ابيزيوتومي فتحطي بقى اللوكال انستيزيا بتاعك وتعملي لها الابيزيوتومي طب لو انا اعملها مره قبل كده هل كل مره هتحتاج عشان تبقى مش شرط مش شرط يعني لان ممكن قوي هي بتبقى مالتي والبرينيم بيبقى اوسع والماسرز ما بتبقاش حلو قوي كلهم مش بيعملوا رياضه كده ما بتلاقيش الماسر سترونج فغالبا ما بتحتاجش عشان يعني مش, مش مره مش وانس ابيزيوتومي اولويز ابيزيوتومي خالص خالص لانه بتلاقوا في مصر معظمهم بيتعمل لهم البرايمز ابيزيوتومي وبتلاقي المالتيز بيجو ويزاوت ابيزيوتومي قصدي ده ما بيعملش فايبروزز بيعمل طبعا فايبروزز بس مش بس فيه. هو مش هتفرق بعد كده لان اوريدي بيكون حصل لها الماسلز نفسها بقت جابت والفالفر رينج اوريدي بقى جابت. في سؤال في الابيزيوتومي؟ طيب يبقى ده بالنسبه للابيزيوتومي وازاي ان احنا بنخيرها. كده نبقى احنا خلصنا السكيلز بتاعتنا اللي احنا كنا عايزين نعرفها اللي هو اول حاجه عملناها اللي كانت الاي دي انسيرشن وريموفل وبعدين بعد كده الباب سمير والباجاينا سواب وامتى بنعملها وبعدين الفاجينا الدليفري سواء الفيرست ستيج اوف ليبر والسكند ستيج والثيرد ستيج واخر حاجه الابيزيوتومي والتايمنج بتاع الابيزيوتومي وازاي بتخيط في خطوه مهمه بقى قبل ما امشي العينه انا كده خيطت الجلد اعمل ايه؟ كويس لا في خطوه مهمه جدا هنا جدا وساعات بتتنسي وبتعمل مشكله ما بحطش كاتيتر غير لو كنت انا في عندي تير انتيرير ناحيه اليوريثرا وانا مخيطه انتيرير دي ساعات بتحط كاتيتر تشيل الباكينج تشيل الباكينج باكي اللي انتوا حاطينها خلي بالكم كتير جدا اه كله الاكسيوتومي جميل بقى يلا وين العينه وتلاقي العينه جايه لك بعد كده بانفكشن بقى وطبعا انفكشن فظيع وتجي لك بعديها باسبوع ريحه رهيبه وتلاقي بقى انت الباك بتاعتك كانت جوه وعليها بقى منع الدم ينزل وانفكشن وعليها باص وكلام من ده فمهم جدا بعد ما تخلص القصه دي انك انت تشيل الباك واعمل ريكتال اكزامينيشن عشان تطمن ان مفيش اي ستيتش دخلت جوه الريكتال لان انت ممكن قوي وانت بتخيط البرينيه المسلز او الفاجينا انك انت تخش جوه الركتم فعشان كده بعد ما خلصت الاول بتشيل الباك عشان الجوانتي بتاعك لان اخر خطوه هتعملها البي ار وبعدين ترمي الجوانتي بقى ما انت مش هتروح مدخل بي في تاني بعد ما تعمل البي ار فانت الاول بتشيل الباك وبعدين تروح عامل بي ار اكزامينيشن اطمنت ان هو ما فيش خيوط موجوده في الركتم يبقى ساعتها بقى بتخرج العيان وبتنقلها قاعه بعد الوقت. احس ايه؟ يعني خيط انت بتعمل بي ار المفروض ما تخصش ما تحسش اي خيط لو لقيت خيط يبقى ساعتها هتضطر تفك وتعيد. عشان ما يعملش فيه سكيلات. انا مبدئيا انا بتخيل الخيط لما يكون مربوط في حاجه وبعدين يعني يكون مربوط جوه التيشو بس انت دلوقتي لما تدخل الخيط ده كويس؟ لو انا دخلت الخيط ده لحد الناحيه الثانيه وجيت اعمل هنا بي في هل هحس الخيط ولا لا؟ اه اه يعني صح بس يعني مع الجلوف وال وال ده خيط ده لا لا الخيط انت لازم هتحسه لان في حاجه اسمها تيشو وفي حاجه اسمها خيط فحتى لو انت لابس جوانتي ما انت لازم هتحس الخيط ده جرب والبس جوانتي وشوف هتحس الخيط ده ولا مش هتحسه هتحس الخيط فانت لو لقيت حسيت الخيط يبقى هتضطر تفك الافيزيات بتاعتك وتعملها لو انت شاكك ساعات بنقول للنيرس خلي معاكي بتوع دول اسمهم ايه صوابع جوانتي بتقص لك الجوانتي كده زي صوابع وبعد كل بقى غرزه تاخدها تدخل اه لا مفيش ما دخلتش اللي بعدها اللي بعدها لو انت لسه بقى يعني مبدئيا خالص يعني في البدايه لكن غير كده عامه بنعملها بس وانس البي ار اكزامينيشن عشان نطمن في الاخر ان هو مفيش خيط موجود في الركبه يبقى حاجتين تسمعيش يبقى حاجتين ان احنا بنعملهم بعد ما تخلص الابيزيوتومي بتاعتك تشيل الباك اللي موجوده جوه البجاينا و